Bienvenue sur Serendipity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leurs chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Il y a six ans, Géraldine et son mari Cyril se lançaient dans la folle aventure de la parentalité. Et en tant que sœur d'une hyperfertile, elle s'imaginait arrêter la pilule et rentrer de son voyage de noces avec un petit passager supplémentaire. Mais l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Et très tôt, cette envie de bébé devient obsessionnelle et prend toute la place dans sa vie, au point que Géraldine ne se rend pas compte qu'elle est en train de sombrer dans un burn-out. Son corps lui dit stop début 2015, et c'est au cours d'un long arrêt maladie qu'elle décide de quitter son boulot et de créer sa boîte de création de bijoux. C'est à cette période qu'elle entend parler de la PMA pour la première fois, et elle réussit à convaincre son mari de tenter leur chance en 2016. En 4 ans, il tente une insémination et trois fives avec cinq transferts d'embryons, sans qu'il n'y ait aucune accroche. Géraldine se sent épuisée et démunie face au diagnostic des médecins. Comment peuvent-ils dire que tout va bien et qu'ils font partie des infertilités inexpliquées après tout ce temps et ces échecs Je n'ai pas eu à poser beaucoup de questions pendant cet épisode. Vous verrez, il y a une sorte d'urgence dans le témoignage de Géraldine, comme un besoin de se libérer de toutes ces années d'errance, de doute, de peine et de culpabilité. Elle nous raconte son parcours entre rire et larmes avec des anecdotes dignes d'un one-woman show. Géraldine fait partie de ces rencontres qui marquent et je suis ravie que la vie ait décidé de croiser nos chemins. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Géraldine, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Salut Mélanie, bah écoute, bonjour à toi aussi, je suis très contente que tu m'aies contactée pour participer à ce podcast que j'aime beaucoup. <rire> C'est gentil, merci. Euh, je suis ravie que tu aies accepté. Euh, pour commencer, comme d'habitude, comme tout le monde, est-ce que tu peux te présenter donc je m'appelle Géraldine, euh, j'ai 36 ans, euh, j'habite dans la région bordelaise avec mon mari qui s'appelle Cyril euh, et on vit avec notre petit chat et notre petit chou. Et dans la vie, je suis créatrice de bijoux. D'accord, oui, des, des bijoux magnifiques et un petit chiot trop mignon <rire> qui a l'air de vous faire quelques petites misères d'ailleurs. <rire> oui, oui, tout à fait, comme un chiot en fait. <rire> Mais ouais. ouais. <rire> <rire> D'accord. Euh, quand est-ce que vous vous, vous êtes rencontrée avec, euh, avec ton chéri Alors, avec Cyril, on s'est rencontrés en 2009 euh, sur notre, euh, dans notre entreprise. En fait, on travaillait au même endroit. Pour la petite anecdote, en fait, c'est moi qui l'ai recruté. Euh, J'étais RH à l'époque. <rire> D'accord. <rire> Donc, je lui ai passé un entretien de recrutement. Euh, voilà, puis un an plus tard, on va dire qu'on a eu le flash. Donc, on s'est rencontrés en 2009. On s'est mis ensemble euh, en décembre. Donc, ça va faire plus de dix ans qu'on est ensemble maintenant. Waouh, félicitations. <rire> Merci. Euh, ok, et quand est-ce que vous avez commencé à parler bébé eh ben, En fait, on s'est mariés l'année 2014. Euh, on s'est mariés oui. l'été, donc pour moi, c'était une évidence que derrière, on allait enclencher un projet bébé. Euh, donc euh, voilà, ma sœur m'avait conseillé de pas comment, de pas arrêter ma pilule tant qu'on n'était pas assez proche de notre voyage de noces pour pas que je sois malade si j'étais enceinte tout de suite. Euh, ouais. Voilà, donc j'ai <rire> si j'avais su, <rire> c'est assez rigolo. Ouais. <rire> donc, à, à, avec le recul, c'est sûr. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Il y, y a des choses comme ça que tu vois avec euh, toutes ces années. Tu te dis ouais bon, j'aurais peut-être pas dû mettre la pression <rire> sur l'arrêt de la pilule <rire> parce que ma sœur étant hyper fertile, ma sœur elle tombe enceinte dès qu'elle le décide. 
Donc, ah, euh, j'ai eu les conseils d'une hyper fertile. C'est aussi un autre problème, hein, okay. ça en plus, dans la vie. Ce n'est pas non plus évident à gérer. Euh, donc, c'est pour ça qu'elle, avec son expérience, elle m'a dit, voilà, écoute, vous allez avoir un super voyage de noces à Bali. Donc, euh, arrête la pilule le plus tôt possible de ton voyage parce que si tu es enceinte pendant ton voyage de noces et que tu es malade comme moi, ça ne va vraiment pas le faire. C'est dommage, quoi. Donc, ouais. euh, c'était un bon conseil. <rire> et oui. euh, voilà, donc j'ai arrêté la pilule genre juste avant notre voyage de noces euh, et en espérant que... Euh, bah que le miracle se passe là-bas et qu'on rentre à trois. <rire> c'est comme dans un conte de fées. Voilà. Bien sûr. <rire> on a tous ce genre de rêve. <rire> voilà, en tout cas, on commence la vie comme ça, oui. Oui, c'est ça. Et toi, tu désires un enfant depuis longtemps Non, euh, pour dire vrai, ça n'a pas été un rêve chez moi. Euh, tu vois, moi, par exemple, quand on était jeune, parce que j'ai entendu pas mal de podcasts sur le sujet, il y en a qui disent qu'elle joue aux poupées euh, depuis mm -hmm. toute petite et tout. Moi, par exemple, j'aimais pas jouer aux poupées, ça m'ennuyait un peu. Je préfère jouer aux Barbie, je préfère jouer aux dames, en fait, si tu vois. Ouais, ouais. Euh, on faisait des répliques de amour, gloire et beauté avec ma sœur qu'on filmait. Enfin, <rire> voilà, je jouais pas trop à la maman. C'est peut-être aussi parce que j'étais la petite dernière, donc moi j'ai été habituée à ce qu'on s'occupe de moi et moins à ce que je m'occupe de quelqu'un. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était pas un rêve. Et en fait, euh, j'ai rencontré mon chéri euh, et au bout de, je crois, deux ans, j'ai réalisé que c'était l'homme de ma vie parce qu'on vivait des moments merveilleux, que je n'avais jamais été aussi heureuse. Et euh, du coup, naturellement, je me suis rendu compte que je voulais l'épouser et que ce soit le père de mes enfants. Mais je me suis mise en couple avec lui en, en me disant que j'étais pas, j'aurais envie de me marier, mais que je forcerais jamais personne à le faire, parce que c'est une démarche trop personnelle pour le forcer à le faire, et que les enfants, je verrais si l'envie viendrait avec. Mais voilà, c'est venu avec lui en fait. D'accord, c'est beau. Ouais, <rire> ça commence bien. Et <rire> ouais. Et du coup, donc ce voyage de noces à Bali, et puis bah. Vous rentrez à deux, j'imagine. Voilà, <rire> tu connais la suite de l'histoire. On rentre à deux. Euh, bon, forcément, on s'est amusé à essayer de faire un bébé sur place. Euh, donc, on y pensait beaucoup, en fait, hein, pendant tout le voyage à Bali. Euh, on est rentré, en fait, euh, c'est là que je veux dire que le, le, les, les soucis ont un petit peu commencé. Euh, on avait un... Euh, en fait, j'ai cru, j'ai rentré, je suis rentrée et j'étais persuadée que j'étais enceinte. J'ai eu des symptômes de grossesse très forts. Euh, j'avais mal partout, j'avais enfin, voilà, tous les symptômes. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu est rentré de Bali, on est directement parti en week-end en famille avec mes parents et, et ma sœur et sa famille, parce que voilà, c'est un rituel qu'on fait pour l'anniversaire de ma maman. Euh, donc, moi, encore à l'époque, tu sais, hyper naïve avec mes idéaux, je me suis dit que j'allais cacher ça à mon mari pour lui faire la surprise. Ouais. Bien donc j'ai mis ma sœur dans la confidence qui était finalement ma seule euh, alliée projet bébé euh, depuis le début, tu vois, <rire> c'est elle qui me disait ouais. quand j'arrêtais la pilule et tout. Donc là pareil, je l'ai mis dans la confidence, on était excités toutes les deux pendant tout le week-end parce que c'était notre secret à toutes les deux et qu'il ne fallait pas qu'on le dise. Et donc je me suis ouais. dit, je rentre de week-end, je vais acheter un test de grossesse, je le fais chez toi, euh, je, je découvre que je suis enceinte et puis je prépare une surprise pour le lendemain, tu vois. Donc dans, en gros dans les journées qui suivaient, j'avais un plan en tête euh, pour faire le, le scénario idéal. Euh, j'en ai même parlé à des collègues qui étaient devenus des amis au boulot le lundi tu vois tellement j'étais sûre de moi et je me rappelle avoir même dit tu vois quelque chose de qui manquait beaucoup d'humilité à l'époque et euh, que je regrette aujourd'hui forcément j'ai dit à mon, mon, ma collègue enfin euh, mon ami je lui ai dit écoute tu vois comme quoi il euh, y en a qui ont des difficultés mais quand on s'aime fort en fait il n'y a pas de problème voilà euh, et tu vois cette phrase je me en rappelle encore et je m'en veux parce que si seulement c'était aussi simple que ça euh, voilà. Donc je suis beaucoup dans l'émotion, je te préviens. <rire> je le sens, je le sens parce que je suis, je suis aussi un petit peu émue. <rire> donc euh, voilà, donc euh, j'ai manqué d'humilité sur ce coup-là. Donc j'ai fait le test de grossesse chez ma sœur et là ça a été le début d'un de la descente un peu aux enfers parce que j'ai vraiment cru que je serais comme ma sœur et que j'aurais aucun souci. Euh, et là on fait le test et puis bah c'est négatif et en fait j'y crois pas. Je me dis c'est pas possible. Euh... Donc, elle me dit, écoute, elle non plus, elle n'y croit pas, parce qu'elle était persuadée que j'étais hyper fertile comme elle. Euh, elle me dit, écoute, demain matin, ouais. tu vas faire un, un test euh, au labo, parce qu'il n'y a que dans le sang que tu verras vraiment. Donc, on était re ouais. quand même reparti avec plein d'espoir toutes les deux. Euh, donc, le lendemain matin, pareil, je cache à mon chéri, parce qu'on allait au boulot ensemble. Je, je raconte une histoire pour aller au labo sans lui. Et puis, les résultats arrivent au boulot, euh, à midi, euh, et je ne suis pas enceinte. Et alors là, euh, voilà, c'est un, un, un trou qui, 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 qui se forme sous mes pieds parce que je réalise que bah, je me suis fait des films toute seule, que surtout je ne comprends pas ce que mon corps est en train de me dire parce que vraiment j'avais des symptômes de grossesse. Euh, 
Et je me disais, mais oui, si tu n'avais je... toujours pas tes règles, en fait, du coup. Non, non, en fait, j'avais eu des fausses mini-règles à l'arrêt de la pilule à Bali, ouais. euh, mais ça n'était pas vraiment. Et, euh, et du coup, je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Et du coup, j'étais inquiète. Je me suis dit, mince, alors si je ne suis pas enceinte, qu'est-ce qui se passe Donc, à partir de là, j'ai commencé à aller de médecin en médecin à peu près tous les 15 jours parce que j'étais paniquée de ce qui se passait dans mon corps, parce que toujours pas de règles. Euh, et euh, donc j'ai vu, euh, je crois que j'ai vu mon, mon médecin généraliste, euh, j'ai vu sa remplaçante parce qu'il n'était pas là, et du coup elle m'a carrément dit, bah, si, si vous voulez je vous ausculte, parce que là en parler comme ça c'est compliqué, donc je me suis fait ausculter. Elle m'a dit, ah mais je crois que vous êtes en pleine ovulation, vu ce que je sens, donc euh, là allez-y, go go go, euh, donc, euh, tout le monde y croyait. Je suis retournée voir mon, mon gynéco, euh, plus ou moins en urgence aussi, euh, parce que j'avais en fait, des douleurs aux ovaires que je ne comprenais pas. Euh, mmh. Et pareil, il me disait non, non, mais tout va bien, détendez-vous. Tout le monde me disait de me calmer. Et moi, il y avait un stress énorme qui montait, je ne comprenais pas pourquoi. Je commençais une petite déprime en plus. Enfin, euh, il n'y a, a rien qui allait. <rire> Donc, mais personne euh... ne t'a expliqué dans les médecins, justement, qu'à l'arrêt de la pilule, bah, le corps pouvait, certains organismes pouvaient mettre un petit peu de temps à se réguler euh, si, je crois que ça, ils me l'ont dit, mais là, c'était plus que de, la, de réguler, c'est que j'avais des, des, des choses vraiment bizarres dans le corps. Ouais, en fait, des douleurs, et... quoi, ouais. ouais c'est ça, j'avais des douleurs. En fait, euh, depuis, euh, avec les fibres, j'ai fait des hyperstims et j'avais cette espèce de même barre aux ovaires que j'ai quand je suis en hyperstimulation. D'accord. Ouais. Euh, ça, ils voulaient pas l'entendre. Ils me disaient non, non, mais tout va bien. Enfin, voilà. Et j'ai commencé à avoir ce sentiment un peu d'incompréhension de, de la part des médecins. Parce que moi, j'étais dans un mal-être et dans une inquiétude qu'ils ne voulaient pas voir. Ils me disaient juste, allez-y, vous inquiétez pas, c'est bon, vous pouvez faire des bébés, quoi. Donc, en fait, du coup, le stress a commencé à partir de là. Euh, et ça a commencé à être un sujet douloureux, en tout cas, à partir de là, parce que moi, j'ai senti que quelque chose m'échappait. Voilà, et en fait, c'est vrai qu'en me renseignant après, moi, j'ai pris des, des, des pilules, je l'ai pris pendant 10 ans. Et j'ai pris des pilules très fortes parce que je, je fais beaucoup d'acné depuis que j'ai 15 ans mais vraiment ouais. beaucoup, et donc en fait les, les dernières versions de, de, de pilules qui m'a donné, enfin plus le temps passait parce qu'on changeait de pilule régulièrement parce qu'à chaque fois moi mon corps s'y faisait et je reprenais de l'acné et du ouais. coup enfin euh, je refaisais de l'acné et en fait à chaque fois il montait en puissance de pilule on va dire, et donc là la dernière en fait était archi forte et ça j'ai découvert qu'après en me renseignant donc ça explique aussi les réactions de mon corps à ce moment là quoi bien sûr donc euh, voilà, donc, euh, après il s'est mélangé, une période où un peu tout s'est mélangé dans ma vie, j'ai commencé à faire un burn-out sans le savoir, euh, parce que moi j'ai pas fait un burn-out ou du jour au lendemain, je, je suis dans mon lit, j'arrive pas à me lever, moi mon corps a commencé à être malade, euh, et à être de plus en plus malade euh, les mois passants, et ma tête euh, voulant nier toute chose <rire> Donc, ouais. à partir d'octobre, j'ai commencé un burn-out. A... Donc, j'ai eu des symptômes partout dans le corps. Donc, tout se mélangeait en plus. Parce que, par exemple, tu vois, dès que j'arrivais dans la voiture pour partir au travail, j'avais des nausées. Donc, il y a plein de fois, j'ai cru que j'étais enceinte et que c'était bien. En fait, j'ai compris ouais. plus tard que mon corps ne voulait pas aller au travail et que c'est pour ça que j'avais envie de vomir dès que j'étais dans la voiture. Ouais. Voilà, j'ai eu des tremblements, des troubles de la vision. Enfin, j'ai eu plein de choses. Mon corps se détraquait. Donc, je ne savais plus d'où ça venait, en fait. Ouais. Donc, j'allais voir mon médecin, j'essayais je de comprendre. Je me suis dit, mais là, j'ai des tremblements dans le corps. Est-ce que ça peut être lié à mon arrêt de pilule Alors, il me prenait pour une folle. Enfin, tout s'est mélangé, tu vois. C'était pas très clair. Et surtout, j'allais pas bien. Je, je pleurais beaucoup. Dès que je rentrais du boulot, je m'effondrais. Je savais pas pourquoi. Ouais. Donc, euh, ça n'allait pas. Euh... Et personne ne s'est inquiété du fait que tes règles ne revenaient pas Alors, je crois que mes règles sont revenues. Euh, si, si, en fait, je crois qu'elles ont mis... Euh, j'ai plus les dates parce que ça fait tellement longtemps mais tu vois après oui. mon retour de Bali ils ont mis deux semaines à revenir donc j'ai quand même eu on va dire deux semaines de retard pendant lequel ça a été le, le cauchemar parce que c'est vrai que ça m'aurait rassuré qu'elles arrivent et puis euh, surtout oui. je pense que mon corps euh, un peu comme une hyperstime était très gonflé tout ça et que dès que le, les règles arrivent tout se redégonfle et tout redevient un peu oui. normal donc euh, en fait j'étais dans un espèce de SPM x 1000 quoi ouais, <rire> euh, j'étais dans, dans, dans des angoisses dans du stress euh, voilà, dans, dans tout ce que j'aime pas quand j'ai des SPM mais là version très très puissante en ouais. fait j'imagine avec du recul c'est ce que je me dis parce que personne ne me l'a jamais dit euh, et puis je pense aussi que j'étais dans un l'arrêt de ma pilule m'a créé un gros chamboulement hormonal qui a atteint mmh. bah, mon état moral hein, parce que clairement moi j'ai commencé une déprime enfin pour pas dire une dépression hein, je... Euh, mon burn-out, c'est peut-être peut aussi ça qui l'a accéléré. Enfin, je pense que vraiment, mon corps, il a été complètement, euh, complètement chamboulé dans, dans tous les sens, quoi. De fait d'arrêter toutes ces hormones que j'avais depuis 10 ans, quoi. 
Donc euh, voilà, donc j'ai commencé un burn-out. Euh, après, j'ai une de mes proches qui est partie à l'hôpital. Euh, C'était très grave. Enfin, tout s'est mélangé là en novembre. Ça a été un cauchemar. Euh, parce que moi, j'allais très mal. Euh, J'apprends que donc, ma tante euh, part à l'hôpital et que c'est très grave. Euh, Ensuite, euh, elle, au bout de dix jours qu'elle est à l'hôpital, j'apprends que ma sœur est partie, partie d'urgence aux urgences aussi, euh, parce qu'elle elle a fait une euh, grossesse extra-utérine euh, qui a été révélée très tard et du coup qui était très dangereuse aussi. Ouais. Enfin, y a une, tu sais, il y a des périodes de vie comme ça où tout s'en mêle. Bah, voilà, ouais. Moi, j'étais en plein dedans et je ne comprenais plus ce qui m'arrivait et euh, j'allais très très mal. Donc, euh, ma sœur, elle s'en est sortie, mais ça a été euh, très chaud. Donc, on a eu très peur. Ouais. Euh, Ma tante est décédée le jour de Noël euh, en décembre. Euh, donc euh, voilà, nous, on a vécu une période atroce euh, jusqu'à Noël, on va dire. Enfin, même après, en fait, hein, parce que ces funérailles ont eu lieu en début janvier. Euh, donc, ça a été la période la plus cauchemardesque de ma vie. Donc, en même temps, j'essayais de tomber enceinte. En même temps, mon corps n'allait toujours pas. J'étais en dépression. J'avais tous ces problèmes autour de moi. Euh, donc, euh, rien n'allait. <rire> rien n'allait du ouais. tout. Euh, je ne m'écoutais pas. Hein. Pour autant, on essayait. J'avais à, à, lu plein de choses du coup, sur les cycles parce que, bah, en fait, euh, je fais partie de ces femmes qui, jusqu'à l'arrêt de la pilule, ne comprenaient pas comment marchait hein, le corps d'une femme. Euh, donc, ouais. là, d'un coup, euh, le fait d'aller voir ma gynéco très, enfin, mon gynéco très vite euh, à cause de ces problèmes-là, bah, il m'a réexpliqué bah, au fait, vous savez comment ça marche. On va peut-être refaire un topo parce qu'il euh, y a une période quand même à laquelle ça marche. Ça ne marche pas tout en ouais. ainsi. Enfin, voilà. Donc, j'ai lu des choses, je me suis éduquée, j'ai repris contact un peu avec mon corps, en fait, euh, de fait, ouais. parce que c'est des choses qui m'échappaient. Et tu vois, à Bali, on avait essayé tout le temps, j'avais oublié qu'il y avait une période, enfin, je ne savais même plus si je savais qu'il y avait une période d'ovulation, de, de, de fertilité, ouais. enfin, voilà. Pendant toute cette période-là, malgré tout, je m'accrochais à ça, en me disant, si je tombe enceinte, ça peut me sortir de ce cauchemar dans lequel je suis. Euh, parce qu'en fait, quelque part au boulot, ça n'allait pas du tout, mais je refusais de le voir. Mais je me rappelle euh, m'être dit, si je tombe enceinte, ça va me sauver de ce boulot que je ne supporte plus. Donc, je rêvais du congé mat, en fait, plus que du bébé, euh, ouais. comme, euh, comme issue de secours. Euh, voilà, et donc, euh, il voilà, y a eu toute cette période atroce. Et euh, en janvier, euh, j'ai repris le boulot en me disant, bon, euh, là, maintenant, il faut que ça aille mieux. Je n'ai pas le choix, il faut que je remonte la pente. On a vécu des mois atroces. Euh, maintenant, on s'est décidé, ça va aller mieux. En fait, c'est quand la tête décide que ça ira mieux, alors que ce n'est pas elle qui décide du tout. <rire> et, euh, bah, arriver à un, un certain stade, malheureusement, ouais, c'est plus complexe que ça. Ouais, c'est ça, c'était plus profond. Donc, ça n'a pas loupé. J'ai repris le boulot en décidant que j'irais bien, sauf que ça n'allait pas bien. Et euh, mon corps m'a fait le cadeau de m'envoyer un signal. J'ai fait une hernie inguinale, ce qui n'arrive normalement qu'à des monsieur âgés. <rire> donc, ouais. euh, mon médecin a un petit peu... Euh, donc, c'est rien de grave, mais ça veut juste dire qu'il faut quand même se faire opérer très rapidement quand tu le vois. Donc, en ouais. février, début février, on m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer de ça le plus vite possible. Donc, ça voulait dire arrêt maladie. Donc, quelque part, l'univers avait entendu mon besoin d'arrêt maladie. Ouais. Donc, euh, mmh. j'ai été soulagée. Et en fait, j'ai fait vraiment la... mon burn-out. Euh, je suis tombée complètement pendant mon arrêt maladie, en fait. Ouais. Euh, je me suis laissée complètement aller. Les angoisses sont arrivées dès que le compteur vers la reprise du boulot a commencé. Euh, ouais. Et donc là, j'ai complètement accueilli cette, euh, voilà, ce, ce mal-être euh, et j'ai compris surtout que ça venait du, du boulot. Euh, donc ouais. voilà, donc je me suis arrêtée et euh, j'ai commencé une thérapie parce que là, il fallait que je me fasse aider pour me sortir de tout ça. J'ai mis du temps avant de l'accepter, mais je, je me suis fait aider. C'est une des meilleures décisions hein, que j'ai prises dans ma vie, euh, de commencer ouais. à accepter l'aide de, de personnes compétentes. Euh, et voilà, donc euh, je me suis déjà donc occupée de tout ça, mais j'étais toujours en train d'essayer d'avoir un bébé hein, en parallèle. Hein. Euh, j'étais ouais. décidée, tu vois, je, je calculais les cycles. Je sais même plus, je me demande si j'avais pas commencé à acheter des tests d'ovulation, tu vois. Euh, ouais. Voilà, parce que pour moi, c'était pas un, enfin, alors c'était complètement un sujet à part entière, tu vois. Mon corps, ouais. c'était deux choses ouais. différentes. <rire> voilà, donc euh, bon, en gros, voilà, à partir de mars, je suis, euh, j'ai vraiment décidé que je retournerai plus au travail, donc j'ai. Je me suis mise en arrêt maladie, que dans ma tête, je savais que ce serait du long durée jusqu'à ce qu'il décide, de... que mon employeur décide d'accepter bah, que je, je voulais partir, parce que j'ai demandé très rapidement une rupture conventionnelle, quand j'ai compris que je ne pourrais plus, et que mon, ma santé mentale en dépendait, quoi. Euh, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc en fait, après, j'ai été en arrêt maladie pendant un an, en fait, donc de, de mars 2015 à, à mars 2016. Parce que ça s'est très mal passé. Ouais, il n'a ouais. pas voulu euh, signer. Enfin, il a accepté, mais euh, au bout d'un moment, quand même, il a accepté quand il a compris que j'étais sérieuse dans ma démarche. Euh, mmh. Sauf qu'en fait, je n'ai pas eu de chance. C'est la direction du travail qui a refusé ma rupture conventionnelle parce qu'il y avait un plan 
de départ qui se préparait, donc il voulait plutôt que je prenne le départ. Enfin, du coup, tout s'est mélangé. Euh, bref, ça a été un ouais. pas de fer euh, insupportable. Pendant toute cette période-là, j'étais en dépression, hein, très clairement. Donc, j'étais suivie. Mmh. Euh, ça n'allait pas du tout. Euh, j'étais toujours en mode, euh, on essaye d'avoir un bébé coûte que coûte, parce que c'est ça qui va nous sortir de ce cauchemar. J'avais encore en tête hein, que ça pouvait m'aider ouais. à aller mieux. Ouais. Euh, donc c'est pas du tout euh, c'est une c est, c est, bien sûr c'est faux hein, euh, c'est pas du tout comme ça que ça marche euh, ouais. mais malgré tout euh, voilà donc j'ai passé l'année 2015 euh, pas bien mais vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas ne rien faire et rester dans son inconfort et dans son dans sa souffrance j'ai commencé à faire des choses avec mes mains parce que euh, je, je suis très manuelle je, suis, je me suis rappelé que j'étais très manuelle donc là c'est là que j'ai commencé à faire des bijoux euh, parce que depuis toute petite j'en fais beaucoup euh, et je me suis mise aussi à apprendre à faire de la couture, parce que c'était mon rêve d'avoir une machine à coudre et de coudre euh, des choses. Donc, je me suis mise à faire tout ça. Euh, les bijoux, ça a très rapidement pris autour de moi. Mes copines et tout ça trouvaient ça très joli. Euh, donc, je me suis dit que j'allais lancer euh, quelque chose, un début de, de quelque chose, en tout cas, en 2015, euh, pendant mon arrêt ouais. maladie, en fait. Euh, ouais. Et en fait, ça, c'est même arrivé un peu euh, sans que je le veuille, parce que ma sœur a parlé de moi assez à ses copines parce qu'on habitait dans la même ville donc elle m'a dit est-ce que tu veux que j'organise une petite vente chez moi parce que ça va te changer les idées puis ça peut te faire un peu de sous euh, et puis tu peux voir du coup si ça marche etc donc voilà ça s'est commencé tout doucement mon activité de bijoux euh, et puis euh, bah, clairement je pense que c'est ce qui m'a sauvé hein, de, 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 de ce cauchemar qui a été cette dépression ce burn out, cette arrêt maladie de longue durée qui était horrible ton conjoint, en fait, il, euh, il te soutenait, j'imagine, à sa façon, mais euh, est-ce qu'il est qu se sentait, enfin, euh, comment dire, est-ce qu'il se sentait impuissant face à ça Enfin, comment il, il essayait de t'aider, en fait, pendant cette période Oui, ben, en fait, euh, Cyril, je pense qu'il a, il a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait, parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, euh, dans ma tête, dans ouais. mon corps. Euh, il m'a soutenu tant qu'il pouvait parce que c'est quelqu'un qui est très aimant et qui, qui est toujours là, il sera toujours là pour moi. Mais c'est vrai qu'il n'a pas compris euh, ce qui se passait, il n'a pas non plus compris cette course au bébé alors qu'il lui voyait que j'avais mal. Euh, donc il n'arrêtait ah, pas oui, de me euh, oh, ouais, lui il ne comprenait pas, il m'a dit Mais attends, mais comment tu veux que ça marche alors que tu ne vas pas bien euh, euh, Les tests d'ovulation. Oui, il y a un regard plus objectif quand même sur la situation. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Lui voyait bien que j'étais torturée, que je voulais tout lancer en même temps. Que... Mais il ne savait pas trop quoi faire. On est... Personne n'était passé par là avant nous. Euh, on était... En fait, c'est la première fois de notre vie qu'on a été tous les deux livrés à nous-mêmes. En fait. Parce que nos proches, ouais. on ne pouvait pas trop leur parler de ce projet bébé parce qu'à l'époque, c'était encore un projet très personnel et on voulait faire la surprise à tout le monde. Bien sûr. Même si tout le monde s'en doutait, hein. tu sais, quand tu viens de te marier, c'est le problème, c'est que tu as mis à faire ouais. <rire> le vrai effet « waouh !» C'est sûr. <rire> sûr. Euh, bon, mais malgré tout, on voulait faire cette surprise-là à nos proches, donc on a gardé tout ça pour nous deux. Euh, ma dépression, mon burn-out, de toute façon, on ne connaissait personne qu'on avait vraiment fait, donc on ne comprenait pas trop ce qui se passait et on avait du mal à en parler. Ouais. Donc c'est vrai qu'il euh, a été là pour moi autant qu'il pouvait. Euh, on parlait, mais c'est vrai qu'on bah, ne parlait pas encore à l'époque autant que ce qu'on parle maintenant, parce qu'avec les années et avec le, les aides qu'on a eues, ça nous a beaucoup aidé à, à communiquer énormément, et à l'époque, on n'en était pas encore à ça. Mais lui, en oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, en fait, ton, ton psy, tes médecins, ils n'avaient pas mis de mots, en fait, sur ton état, ils n'avaient pas dit que c'était un burn-out, ils ne t'avaient pas expliqué, en fait. Si, à partir de, en fait, tu vois, je l'ai commencé, donc, bah, donc l'année 2014, là, juste après mon mariage, j'ai commencé en octobre, euh, je crois que j'ai dû voir une psy en janvier-février, et on a mis le mot euh, sur burn-out, je crois, en... ouais, c'est ça, en février. Et c'est suite à ça, quand elle a mis le mot dessus, enfin, que moi, j'ai compris que mon vrai malaise que j'avais, au fond, venait surtout du travail... Euh, c'est là que j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle, parce que je suis quelqu'un qui est dans l'action. Hein. Moi, quand j'ai compris le problème, je trouve une solution tout de suite. Ouais, euh, J'aime pas rester comme ça. Donc, du coup, dès qu'on a mis le doigt sur ça avec ma psy, euh, j'ai fait OK. Donc, si ça va pas, il faut que j'élimine ce sujet de ma vie. J'ai pas que ça à gérer. J'essaie d'avoir un bébé. Donc, j'ai pas besoin d'être malade à cause du travail. Donc, euh... donc si, si, quand même, en, en février, j'ai ouais. su. C'est pour ça que j'ai demandé une rupture en mars. Euh, ouais. Mais par contre, après, moi, ce qui se passait dans ce malaise que, qui s'installait, dans, dans ce mal-être, parce que j'étais en dépression, j'en avais vraiment jamais fait de ma vie. J'avais fait des ouais. déprimes, mais pas, pas autant, tu vois, pas là au point d'avoir des ouais. idées noires, de ne pas avoir envie de me lever le matin. Et Cyril, il a été perdu, parce que me voir comme ça, à ne pas vouloir me lever, à, 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 à avoir envie de rien, enfin, je suis quelqu'un qui adore la vie... Euh, 
je, je me réjouis de plein de petites choses euh, tous les jours. Euh, J'aime faire des, des, transformer des petits événements en fait. Fin. Et là, il me voyait pas avoir envie de me lever, avoir envie de voir personne, pleurer des litres et des litres de euh, tous les jours. Enfin, il comprenait pas. Il était démuni en fait parce qu'il n'avait jamais connu quelqu'un dans cet état avant moi Bien et moi-même euh, pareil quoi. Donc, okay. j'aurais voulu lui donner le mode d'emploi que je pourrais lui donner maintenant si ça réarrivait. De voilà, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui va se passer, voilà par quelles étapes je vais passer. Mais c'est ça qui est très déstabilisant quand tu fais ça et que c'est la première fois. Un peu comme le projet bébé qui ne marche pas, c'est que tu ouais. n'as pas de mode d'emploi. Tu n'as personne euh, à l'époque. En tout cas, maintenant, j'ai des amis hein, qui sont passés par là et qui m'aident beaucoup. Mais à l'époque, j'étais seule face à ça et tu découvres tout au moment où tu le vis. Donc, euh, donc, tu apprends à te débrouiller, à t'accrocher au brindille que tu trouves à droite, à gauche, <rire> pour essayer de te sortir ouais. de là. Mais c'est vrai que tu avances euh, dans les marécages, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de guide, tu n'as pas de boussole. <rire> donc, c'est donc, euh, vrai que là, ma dépression, ça a été un peu ça. Donc, euh, ce qui m'a quand même fait beaucoup de bien, c'est du coup de commencer à faire des bijoux. Et là, ça m'a quand même bien sorti de ma déprime et ça m'a donné un but. Euh, ça m'a ouais. redonné une raison de me lever. Euh, vraiment, c est, c est... ça a été magique, hein, l'effet que ça a eu sur moi. Euh, en plus vraiment j'ai eu l'impression que les choses sont venues vers moi naturellement et que parce que j'aurais peut-être pas monté ma boîte aussi vite je crois que je voulais me laisser du temps quand même pour me remettre de tout ce qui m'était arrivé ces derniers mois euh, mais il y avait ouais. beaucoup de choses à encaisser et en fait bah voilà ma soeur m'a présenté à ses copines ça a marché très vite, on m'a demandé de faire une autre vente chez une autre dame, du coup j'en ai fait une après on m'a fait une commande pour une entreprise que j'avais pas du tout cherché c'était tellement wow. trop tôt que j'ai dit à mon mari, mais on me commande sans bracelet, je ne suis pas prête. Il m'a dit, mais c'est une opportunité en or, c'est le début de quelque chose, je t'aide, mais on y va, tu ne peux pas... Ouais. Donc tout s'est un peu enclenché, ma boîte s'est enclenchée plus vite que ce que j'avais imaginé, et en même temps, c'est un cadeau parce que c'est ça qui m'a aidé à tenir ouais. vous. Euh, ouais. Donc euh, voilà, donc ça c'était en 2015, c'était les débuts de mon entreprise. Euh, très rapidement, j'ai voulu embarquer ma sœur avec moi parce que j'avais très peur de lancer ça toute seule. Euh, mmh. On était toutes les deux, euh, c'était cool. Et en parallèle, je continuais surtout à essayer de tomber enceinte. <rire> Bien sûr. <rire> euh, voilà, parce que je lâchais pas le morceau. Donc, euh, j'ai commencé à rencontrer en 2015 une prof de couture qui m'a dit qu'elle elle était passée par la PMA. Donc, j'ai découvert le mot, l'univers, ce que ça pouvait vouloir dire, etc. Elle, elle m'a fait comprendre qu'elle avait fait des inséminations. Donc, euh, ça a tiqué dans ma tête euh, et je me suis dit, bon, euh, je crois que là, si en 2016, il ne s'est toujours rien passé, ça fera un an et demi, un, bah, allez, un peu moins d'un an et demi. Euh, si Cyril est d'accord, je voudrais qu'on aille en PMA directement. D'accord. Euh, voilà, donc, je lui en parle à mon mari qui euh, me prend un peu pour une tarée, qui me dit, attends, je ne comprends pas, là. on était en train d'essayer tranquille à la maison. <rire> et là, tu peux aller en PMA. C'est un peu de coup c'est moi en fait, voilà, je fais des trucs à fond, <rire> voilà. euh, on m'a parlé de quelque chose qui marchait, donc on y va quoi. Bah ouais. Donc j'ai appelé la PMA de moi-même, ils ont un peu halluciné je pense, euh, donc à l'époque on était en région parisienne, donc je suis allée... en fait j'ai appelé la PMA que la prof de couture m'avait conseillée, enfin celle où elle avait été, parce qu'apparemment elle, ça s'était très bien passé. Donc, elle avait en... eu son enfant grâce à une insémination. En fait. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc, en janvier 2016, euh, je décide de continuer à prendre ce projet à bras-le-corps. J'appelle la PMA. Je leur explique que je veux un rendez-vous. Euh, donc, on nous donne euh, voilà, une gynéco au pif, hein, parce que je ne connaissais personne. Et ils t'ont donné quand même un rendez-vous sans avoir de recommandation, en fait Oui, bah, en fait, nous, on est arrivés. C'est vrai que donc, on a eu de l'attente. Donc, là, j'ai commencé à, à découvrir ce que c'était qu'attendre les rendez-vous en PMA. Parce que tu appelles le 4 janvier à la reprise. Et en fait, toi, on te dit, bah, c'est pas avant. Et encore, je pense qu'on a eu de la chance. Je crois que c'était fin janvier. Bon, ça a été les quatre semaines très très longues, hein, je me rappelle. Euh, mon mari, gentiment, me dit « Ok, on va y aller », mais lui, franchement, il n'avait pas vraiment envie d'y aller. Parce que lui, depuis le début, il est persuadé que ça a marché et que c'est juste que je suis stressée, que je me mets trop la pression, mais que... Enfin, il ne m'a jamais dit que c'était de ma faute. Je ne veux pas Merci. dire des choses qu'il ne m'a pas fait comprendre, oui. mais il m'a juste dit « Écoute, détends-toi, ça va marcher, j'y crois dur comme fer, oui. pas de souci quoi. » Il a eu, depuis le début, Cyril, il est persuadé que ça va marcher. Et heureusement, puisque moi, j'ai douté tout de suite. <rire> donc, mais c'est important. Euh, ça nous a équilibré un petit peu. Donc, on part là-bas gentiment. Il me dit, écoute, je t'aime. Donc, on y va. Mais si ça tenait qu'à moi, c est, c est, je trouve ça beaucoup trop tôt et démesuré. Euh, donc, on y est allé. Euh, je l'ai quand même réussi à le motiver parce que je dis, je, je veux quand même que, es, que tu sois un peu moteur. Sinon, enfin, moi, toute seule, ça ne va, ça va pas le faire. Ouais. Bref, donc on arrive là-bas, on tombe sur une gynéco euh, voilà, qui, j'avoue, je pense qu'elle est un petit peu hallucinée de voir qu'on venait de nous-mêmes. Euh, on lui explique par contre que ça fait plus d'un an, donc du coup, elle a quand même pris notre cas au sérieux. Elle a dit, bon, bah, en effet, euh, ouais, ouais. ça fait plus d'un an, c est, c est, en effet, vous êtes un cas de PMA, donc euh, je vais m'occuper de vous. Euh, 
Euh, donc ça, c'était ouais, ça en février. Il nous dit, bon, bah, vous allez commencer des examens. Parce que c'est comme ça que ça commence. Euh, et donc là, euh, ok. Et donc elle nous donne, euh, à l'époque, ça ne se passait pas là-bas les examens, eux. Euh, donc ils t'envoient dans plusieurs euh, établissements différents dans Paris. Euh, donc j'ai un peu galère parce que pas tout, tout n'est pas dans le même. Euh, bon, après, en plus, tu sais, euh, il faut se caler tes rendez-vous par rapport au jour de ton cycle. Donc ça se répartit finalement très facilement sur deux, trois mois. Ouais. Et ça a été deux trois mois de cauchemar parce qu'en fait ces examens se sont très très mal passés du début jusqu'à la fin ah ouais. parce que bah, ah. tu es suivi par personne, tu vas à des endroits différents donc déjà j'ai découvert ce que c'était que d'avoir des, des mots euh, qui font mal euh, de la part d'infirmiers, de, 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 voilà, de, ouais. de, 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 de médecins, je sais pas qui c'est, on, on a vu plein de types de, de radiologues et compagnie. Euh, tu découvres aussi la dureté des examens, j'étais pas prête à ça, on m'avait pas prévenu, parce que je connaissais personne qui m'avait ouais. fait. Euh, donc, euh, ça a été très compliqué. Il euh, y a un examen, si tu veux, je suis allée faire une prise de sang, et on m'a dit, euh, l'infirmière m'a dit, euh, oh là là, mais moi, je sais pas ce que je ferais si j'arrivais pas à faire un enfant comme vous, je crois que je vivrais très très mal. Oh, donc là, j'ai cru que j'allais m'effondrer. <rire> euh, en... Après, elle me dit, euh, j'espère surtout, parce que tu sais, c'était les examens obligatoires de VIH et compagnie avant de faire une insémination. Oui. En fait. Donc là, ouais. elle, voit, elle voit que c'est ça. Elle me dit, oh, surtout, j'espère que vous n'avez pas le sida, quoi. Vraiment, sinon, ça va être horrible. Oh, mais c'est pas possible. <rire> donc euh, ça, après, je suis allée faire ma salpin. Alors toi, tu sauras certainement dire le mot. Ouais. Voilà, celle où on te demande, on sait que tu, tu, tu on te dit à l'avance que tu vas avoir mal et qu'il faut prendre du doliprane. Euh, moi, vu que j'ai une tête de mule, j'ai dit non, mais ça va, je vais pas prendre de doliprane, c'est ridicule. Donc je n'ai pas pris de doliprane avec moi et j'y suis allée seule. Euh, ouais. Je pars faire l'examen, tout se passe bien. Donc en fait, on, tu sais, on te met un liquide. Déjà, ça commence à être très, très agréable. Ça, ça te met. Euh, ça te donne le, le ton, hein. euh, et ouais. on te met un liquide euh, voilà, dans, dans les trompes pour voir euh, ce qu y a, si tes trompes sont bouchées ou pas. Et après, on te demande, alors que tu es juste en couche, <rire> tu es, es, es toute nue avec juste une couche, d'aller euh, te mettre euh, dans une salle euh, toute petite fermée euh, euh, le temps de patienter que ton liquide y coule. Et après, on te reprend, on te, fait, on te demande de te rhabiller, et là, on te fait un débrief. Donc moi, je me mets dans cette mini-pièce qui était en fait un placard, hein, ni plus ni moins avec ma couche ouais, toute nue. Ça. Là, en parallèle, j'en On a dû le faire au même endroit. Ah bah oui, <rire> peut-être. <rire> euh, Paris dans le 17 e ouais, c'était. <rire> ouais, ça, ça doit être ça. <rire> et là, j'attends avec ma couche dans ce placard quasiment, voilà, dans le noir. Et là, j'entends une femme qui va pour faire le même examen. Et en fait, pendant l'examen, j'entends qu'elle tombe dans les pommes, elle tombe par terre. Donc, si tu veux, moi, je ne suis pas très sensible, mais être toute nue dans un placard avec une couche et d'entendre la nana ouais. qui tombe dans les pommes, déjà, j'ai eu plus envie d'aller la, 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 les, les ouais, aider, ouais. tu vois. Et je me suis dit, ben non, mais tu es toute nue, ouais. tu vas faire toute nue avec une couche. <rire> Alors là, c'est quelqu'un qui est aussi en couche parce qu'elle était dans la même étape ouais, en plus. <rire> et, et, et du coup, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, voilà, enfin, et bien, dans mon placard, j'ai commencé à plus ou moins, je n'ai pas fait de malaise parce que j'en fais pas beaucoup, moi, mais, euh, mais j'étais pas bien du tout. Euh, j'ai senti le malaise de cette femme et tout qu'ils ont dit en gros parce qu'en en fait le timing est limité donc euh, ils lui ont dit bon allez madame je vous ramène euh, là jusqu'à votre petite salle oh, donc dans le fameux placard ouais, on a ouais. chaque placard <rire> pour prendre la dame qui était avant vous je me suis dit mais c'est pas possible oh, elle a fait se lever alors que je sens qu'elle vient de tomber il y a trois secondes et demie quoi enfin, c'est bon. fou hein. ah ouais non non mais ouais. c'est là que je me suis dit mais c'est donc c'est l'usine ce truc c'est n'importe quoi mais clair, hein. Bref, donc voilà, après, mon... je vais aller faire, tu sais, l'examen que tu fais où on te demande de faire un câlin avec ton chéri et que dix heures plus tard, tu dois aller dans ce bas de une heure. Merde, je retrouve que c'est le pire. <rire> c'est ça. Et alors, attends, parce qu'il a deux noms, ce test, c'est pareil. Je suis arrive, euh, j'arrive au labo et je dis, voilà, je veux faire le test de je sais plus quoi. Et on me dit, euh, le test de une heure. Je dis, non, c'est le test de je sais pas quoi. Non, mais bah, le test de une heure. Je dis, mais je sais pas si ça dure une heure, madame, mais moi, c'est ce test de une heure. <rire> Et tu t'es trop débile, mais personne ne t'explique rien, tu vois. Et on te prend pour une débile tout le temps. Donc, j'arrive pour faire ça. Et pendant ce temps-là, mon chéri, je lui dis, écoute, toi, tu avais une prise de sang à faire. Parce qu'à côté de tout ça, les mecs n'ont jamais rien à faire, quasiment. Donc, je lui dis, écoute, ta oui, fameuse ça. mini prise de sang, s'il te plaît, fais-la en parallèle. On est dans un endroit qui est spécialisé. Fais-le, quoi. Donc, il me dit, ouais, bon, mais tu sais que moi, je ne suis pas très bien quand je fais euh, des prises de sang. Et j'avais jamais fait de prise de sang avec Cyril, en fait. C'était la première fois, il avait toujours évité d'en faire. Et la seule fois où il avait dû en faire une, il avait fait en sorte que je ne sois pas là. Donc, j'ai découvert une facette de mon mari, c'est qu'il fait des malaises énormes quand on lui fait ah, une merde. prise de sang. 
Donc moi, si tu veux, je sors de mon test de une heure où on m'a gratté <rire> le vagin pour voir s'il y avait des survivants. Euh, et là, on me dit, euh, bon, bah, ça y est, euh, Cyril, donc euh, je crois que j'ai eu la bonne idée de dire, est-ce que je peux venir avec lui Ouais. Je crois que c'est quand même moi qui ai demandé, parce qu'en plus, lui, il ne voulait pas, tu sais, c'est un mec. Non, non, mais c'est grand. Oui. <rire> et donc, en fait, euh, là, pareil, cauchemar, parce que Cyril fait un malaise pendant la prise de sang. Et j'ai jamais vu mon mari dans cet état-là. Euh, L'amour de ma vie qui devient blême, enfin, euh, ça, ça m'a fendu le cœur. Euh, ouais. Et en plus, surtout, je tombe avec une infirmière qui a fait une crise de panique. <rire> mais non, oh là là. Ah ouais, ouais, non, mais de la cata. Euh, donc, elle me dit, il faut, faut lui dire d'arrêter de faire ça, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a <rire> 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 il est dans les pommes en fait j'ai pas de et pendant ce... du coup j'ai rassuré l'infirmière je lui ai dit non, non mais calmez-vous euh, on va le faire oh, non, parce oh que là, là, là. Il, y a, il, y a, il y a encore l'aiguille dans le bras c'est très dangereux c'est très dangereux dites-lui d'arrêter je lui ai dit, mais vous voyez qu'il est dans les pommes bah, dites-lui oh. d'arrêter elle est sérieuse <rire> ah ouais non non mais c'était dingue je lui ai dit non mais sérieusement on en est là je lui ai dit mais enlevez-lui les... la seringue donc elle a réussi à enlever la seringue et allez lui chercher du sucre parce que là vous voyez bien qu'il faut qu'il revienne à lui et là, elle part, et là, je t'assure, donc là, j'ai été avec mon mari qui essayait de se remettre tranquillement, qui était dans les vapes, mais euh, vraiment, voilà, un coup d'après malaise. Ouais, pas bien, quoi. Pas bien du tout, allongé, heureusement. Et là, il y a la big boss du labo qui arrive et qui dit, « Bah alors, comme ça, monsieur, il tombe dans les pommes. <rire> » Oh là là. Et je lui dis, mais vous avez du sucre ben, On a regardé. Ouais. Ah non, mais exactement. Ben, ça va, monsieur, hein, c'est qu'une petite prise de sang. Donc, euh, voilà. Et euh, là, je lui dis, mais est-ce qu'au moins, vous auriez du sucre Ah non, on a cherché, on n'a que du candérel. Donnez-lui du candérel. <rire> je dis, mais c'est pas possible, c'est un sketch, ce truc. Donc, euh, oh, ouais. donc euh, et là, la dame lui dit, allez, prenez du candérel. Je lui dis, mais c'est pas du sucre, ça va pas marcher. Bon, peu importe. Et là, elle me dit, elle lui dit, alors que vraiment, je t'assure, il était blanc comme un mouchoir. Elle lui dit, allez, monsieur, vous vous levez maintenant, vous allez à la fenêtre, ça va vous faire du bien. Je dis, mais vous voyez quand même qu'il ne peut pas se lever. Vous avez vu la couleur dans lequel il est. C'est dangereux de faire lever quelqu'un qui a... En plus, j'avais eu le malaise, tu sais, de l'autre <rire> en couche. Voilà, là, de... voilà. Donc, euh, bref. <rire> c'est clair. Voilà, donc tous nos examens, ça n'a été que des cauchemars. Et en fait, là, c'est là que j'ai compris après coup hein, que bon, ça m'a complètement traumatisé pour la suite. Euh, ouais. C'est très compliqué. Et les, les examens en eux-mêmes ne se sont pas bien passés, mais les résultats, est-ce que c'était positif Alors, les résultats, suite à tout ça... Euh, ça a été la bonne nouvelle qui est toujours notre bonne nouvelle actuelle, c'est-à-dire que madame, super, tout va bien chez vous, vous n'avez aucun problème. Voilà. Bon. Donc on fait partie des couples pour lesquels c'est une infertilité inexpliquée. Euh, donc euh, super, euh, voilà, vous n'êtes pas SOPK, même si on a eu un petit doute, mais vous ne l'êtes pas. Ouais. Euh, vous n'avez pas les trompes bouchées, donc vous pouvez tomber enceinte. En plus, c'est cool parce qu'après un examen comme ça, ça peut même aider à ce que vous tombiez enceinte. Je pense qu'on a tout ouais, eu. Ouais, euh, ouais, ouais, là. Voilà. Ah, dans les trois mois, j'ai eu plein de cas de gens qui sont tombés enceintes après cet examen-là. Euh, donc tout va bien, madame. Euh, donc malgré tout, vu que ça fait plus d'un an, si vous voulez, on s'occupe quand même de vous et on fait. Euh, et monsieur, euh, nickel aussi. Et monsieur, tout allait très Ton bien. mari avait fait un spermogramme quand même. Tout à fait. Alors, il en avait fait un premier qui n'était pas bon. Euh, du coup, il avait dû en refaire un à la fin des examens. Et finalement, il était revenu à la normale. Donc, euh, voilà. Oui, parce que ça change euh, en trois mois, ça peut changer oui, complètement. Ouais. Donc, euh, tout était OK. Donc, ils nous ont dit, si vous voulez, on fait une insémination artificielle. Donc, ils nous ont expliqué ce que c'était. Okay. Euh, forcément on a dit on prend enfin moi hein, personnellement parce que mon chéri je sais plus ce qu'il a dit mais il a dit bah si tu veux <rire> euh, j'ai dit ok on prend bingo donc on a fait l'insémination tu vois en juin parce que le temps de faire les examens tout ça tout ça ça traîne bah bien sûr donc euh, je pense que j'ai commencé des piqûres hein. oui il n'y a pas de raison je me rappelle plus tu vois mon inconscient il a enlevé mes, euh, de ces mes, ces, mes, ces, ces souvenirs là de ma mémoire mais on a fait voilà on a commencé des piqûres dosage normal et euh, moi, j'ai senti quand même au bout d'un moment que j'avais donc cette barre aux ovaires hein, euh, très vite. Mais euh, vu qu'en fait, euh, c'était une clinique où tu n'es pas vraiment suivi par ton gynéco, c'est que les infirmières qui te font les suivis de compte, enfin les rendez-vous de suivi, tu sais. Donc, euh, les prises de sang et puis les, les échos, euh, c'est des infirmières qui te le font. Donc, en fait, tu n'as personne vraiment avec qui dialoguer que de ce que tu ressens, de qu ce qui va, qu ce qui ne va pas. Elles sont juste là pour faire ce qu'elles ont à faire. Et j'ai même une fois où mon mari, parce qu'il voulait quand même être impliqué depuis le départ, donc il voulait être là ouais. au, à, à l'écho. Euh, et elle a dit, non mais monsieur, vous avez bien vu la taille du cabinet. Enfin, là, je suis désolée, mais là, on ne voit que madame. Hein. De toute façon, il euh, n'y a rien à voir. Si, si. Pour une fois qu'un homme, enfin pour une fois, je ne généralise pas, mais c'est quand même rare que les hommes s'impliquent et voilà, et la preuve que le, le corps médical ne, ne fait rien en fait pour les impliquer quoi. Non, non, non du tout, parce qu'il s'est fait envoyer euh, paître, 
alors que c'était une démarche toute... Et puis surtout, elle lui a dit, mais pourquoi Enfin, je ne comprends pas. Vous voyez bien qu'on n'a pas de place déjà pour madame. Euh, bon. Comme si ça ne le regardait pas, en fait. On va faire que... Non, c'est ça, bien, bien sûr. sûr. Tu vois, donc, euh, bon. Voilà, donc ça nous a un peu dégoûté tout ça. Enfin, vraiment, toute l'expérience a été euh, pas bonne. Donc, on fait cette, euh, cette insémination. On est plein d'espoir quand même. Euh, en plus, c'est vrai que c'était assez light. Hein. Euh, c'est ça qui est agréable avec une insémination. Euh, donc, on, voilà, on y va. Euh... Bon, après, tu vois, euh, il avait quand même pas osé prendre un demi-jour de, de congé, donc euh, il a fait juste avant d'aller au boulot. Donc, je me rappelle, on sort de la clinique. Euh, moi, j'étais hyper émoustillée parce que pour la première fois, il y avait quelque chose de concret en moi. Euh, et là, euh, bah, il s'en va au boulot. Donc, euh, bon, tu vois, on n'était pas sur la même longueur d'onde déjà. Euh, euh, moi, je prenais ça hyper à cœur, j'étais à fond. Et euh, bon, je pense que lui réalisait moins. Euh, bon, et puis surtout, je pense que c'était aussi la preuve que je l'ai un peu forcé à aller à mon rythme alors que lui, il n'était pas prêt à se lancer dans tout ça. Ouais. Et, euh, et en fait, ça c'est, je pense, c'est la, la leçon que j'ai retenue aussi, c'est qu'il faut les faire les choses quand les deux sont prêts. C'est suffisamment ouais. important et euh, prenant dans ta vie de couple pour que il euh, y en ait un qui tire ouais. euh, l'autre en fait. Ouais. Donc euh, voilà, donc on, on a eu les résultats hein, qui ont été euh, négatifs. Enfin euh, moi dans ma tête j'étais enceinte, donc euh, je l'ai dit à mes parents. Enfin euh, j'ai pas dit que j'étais enceinte, je veux dire, enfin, mes parents étaient au courant qu'on avait fait une insémination, tout ça. Euh, mon père, il me traitait ouais. comme si j'étais enceinte, donc en plus, c'était hyper agréable parce qu'il me disait « Mais là, c'est sûr, tu vas pouvoir faire ça ?» Je dis « Mais c'est ouais. bon, ça enfin, ?» Et c'est con, enfin, voilà, peut-être qu'il y en a qui diraient « Ça va, je suis pas malade, mais moi, je l'ai trop bien pris. » J'étais contente qu'on me considère comme une femme enceinte pendant deux semaines. Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà, euh, donc euh, je rentre, enfin, je, parce que j'étais partie en week-end en VJF, je rentre du week-end et puis, euh, bah, en plus, pendant le week-end, j'apprends qu'une copine, elle est enceinte. Elle nous la prend pendant le week-end parce que du coup, elle ne peut pas picoler comme nous. Euh, du coup, moi, je me dis, bah, c'est pareil, vu que j'ai eu une insémination, peut-être que je suis enceinte, donc du coup, je n'ai pas bu pendant tout le week-end. Donc, il y en a une ou deux que j'ai mis dans la confidence. Enfin bon, euh, voilà. Donc, euh, et puis, on fait le test, c'est négatif. Et donc là, euh, je m'écroule, je m'écroule. Je tombe en dépression de nouveau, en fait. Ouais. Euh, parce que la peine ne passe pas. Je me rappelle d'être allée voir mes parents. Je me suis écroulée dans les bras de mon père. Euh, j'ai compris ce que c'était qu'un euh, échec euh, en fait en PMA euh, parce que c'est quelque chose que d'avoir ces règles le week enfin, en cas, le, sur un cycle normal et d'être déçu que ça n'ait pas fonctionné et c'est autre chose que d'avoir eu du concret et de faire une prise de sang et de, de, de voir que c'est négatif ouais, c'est clair. euh, vraiment pas pareil donc je découvre ça euh, je m'effondre, euh, mon mari aussi, ça a été très dur, surtout que comme euh, un malheur n'arrive jamais seul, on a encore perdu une tente euh, dans la semaine qui a suivi, ou, ou les jours qui ont suivi, enfin tout s'est entremêlé encore une fois, euh, donc euh, là on était, lui il était très mal de cette perte, euh, parce que c'était de son côté, et euh, moi je lui ai dit mais là j'ai besoin que tu sois là pour moi, et c'est la première fois de ma vie qu'il m'a dit là je pourrais pas, je... il y a trop de choses en parallèle il va falloir que tu, voilà, que tu gères enfin, je, vais, je vais te soutenir autant que je peux mais je ne vais pas pouvoir faire grand chose ouais. et là je me suis dit ok donc euh, le contexte est aussi important quand même pour qu'on se lance dans ce genre de choses au bon moment mm. et c'est là qu'on a dit on arrête la PMA on n'est pas prêt, c'est trop dur pour nous et on n'est pas prêt en fait euh, ouais. donc ça a été un passage de six mois en PMA en région parisienne et suite à ça on a dit stop euh, on a eu un aperçu qui nous a montré à quel point c'était dur, prenant et, euh, et complètement déstabilisant euh, donc, euh, et qu'il fallait avoir les ressources nécessaires et la vie à côté qui permettait d'encaisser de, tout ça et là vu tout ce qui s'était passé depuis un an et demi dans notre vie euh, voilà, tous les, les pertes qu'on a eues euh, le burn out et compagnie moi je montais ma boîte du coup depuis un an là j'étais dans le fait que je montais ma boîte donc, euh, quand tu lances ta boîte, même si ça peut être une toute petite boîte, une micro-entreprise, ça reste quelque chose de très, très prenant aussi. Et beaucoup de stress au début. Donc, euh, on a dit là, il faut qu'on qu s'épargne ça. Donc, on a décidé d'arrêter. Okay. Euh, et donc, par rapport à ça, j'ai je, 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 je plus ou moins fait la promesse que j'allais nous foutre un peu la paix. <rire> euh, j'ai du mal à tenir ces promesses-là. Donc, en fait, je crois que c'est à partir de là euh, que j'ai commencé à me tourner vers la naturopathie. Parce que j'aime pas ne rien faire du tout. <rire> ouais. Donc, euh, en fait, il y a aussi, je crois qu'à ce moment-là, bah, en fait, moi, depuis le moment où j'ai arrêté ma pilule, mon acné, elle est revenue, euh, mes puissances 15. Donc, j'avais la même acné qu'à la période la plus compliquée de mon, ado de, de mon adolescence. Donc, euh, ça a été ouais. aussi, euh, je me suis dit, bon, bah, si j'arrête d'essayer de faire un bébé, au moins, il faut que je prenne soin de moi. Donc, j'en ai marre de cette acné, ouais. surtout si je sentais que mon corps me disait, 
Euh, à 30 ans, ce n'est pas normal en fait, d'avoir autant d'acné. Il y a quelque chose qui cloche. Ton corps essaie de t'envoyer des messages. Parce que grâce au burn-out, en fait, j'ai compris que quand mon corps envoyait des signaux, c'est qu'il y avait un truc à décoder. Il y avait quelque chose qui se passait et que ma tête ne voulait pas voir. Super. Ça a été... Euh, et quelque part, c'est pour ça que ce burn-out, ça a été un cadeau. Euh, parce que c'est très long à comprendre, mais ça m'a permis de reprendre contact avec mon corps et comprendre que quand ma tête était dans le déni, mon corps me parlait à sa place. Euh, ouais. Donc là, pareil, j'étais toujours dans ce truc-là en me disant « bon, mon corps m'envoie de l'acné, c'est pas normal, donc tu vas aller voir euh, ». Et je voulais plus entendre parler, moi, de médicaments, de, fin, tu vois, de pilules, tout ça, c'est terminé, hein avec tout ce que j'ai pris, donc je voulais me tourner oui. vers des choses naturelles, euh, surtout que j'ai commencé à, à revoir mon alimentation déjà, euh, du coup, dès que tu vas dans des biocop et compagnie, on te parle de naturo, parce que moi, avant, c'est quelque chose que je ne connais pas, euh, oui. la première fois qu'on m'a dit naturopathe, j'ai dit, c'est quoi, c'est une psychopathe qui fait de la nature, enfin, c'est je... <rire> que un drôle de nom, un hein, naturopathe, ouais. ouais, d'habitude, ouais. euh, quand ça se finit par pâte, c'est pas très sympa, <rire> <rire> donc euh, bon voilà j'ai entendu parler de ce genre de choses j'ai entendu des femmes qui m'ont dit moi j'ai une naturopathe qui m'a complètement soigné mon acné donc voilà j'ai fait mes petites recherches et donc à la base j'y allais vraiment euh, pour m'aider moi pas pour essayer de faire un bébé mais euh, j'y suis allée j'ai expliqué mon besoin, j'ai trouvé quelqu'un dans ma ville qui était très bien euh, et en fait bah, là c'est là qu'on a tout remis à plat euh, comment je mangeais euh, euh, comment je me maquillais enfin on a tout revu euh, c'est là que j'ai ouais. été euh, voilà, j'ai compris le lien entre euh, tout ce que le corps absorbe et tout ce, que, bah, tout ce qui se détraque en lui par la suite. Donc, ça a été une révélation pour moi. Euh, J'étais ouais. très contente. Et, euh, et en fait, après, c'était plus fort qu'elle. Mais du coup, la naturopathe a eu envie quand même d'essayer de m'aider dans ce projet bébé, quoi. Bien sûr. Parce que je suis vraiment venue en lui disant, je, veux, je viens pour mon acné, pas pour le bébé. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit, ouais, mais bon, quand même, si je peux faire des petits trucs. Ouais. <rire> Donc, j'ai commencé euh, voilà, une démarche en naturopathie euh, là-dessus. Puis, alors, en parallèle, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait de l'ostéo. Enfin, je pense il euh, y a peu de choses que je n'ai pas essayé. Parce que quand tu t'ouvres mmh. à, à toutes ces médecines, médecines parallèles, tu découvres un monde. Moi, je trouve ça hyper enrichissant. Tu vois que ça ne peut que te faire ouais. du bien. Euh, et en plus, ça, ça te fait du bien au corps. Ça te fait du bien à l'esprit. Ça fait du bien partout. Donc, moi, j'ai commencé à dépiler une liste de praticiens euh, qu'on m'a recommandé à chaque fois parce que je ne voulais jamais y aller au hasard. Donc, euh, j'ai trouvé un acupuncteur spécialisé en fertilité qui avait des super résultats. Euh, donc, j'y suis allée, euh, je crois, toutes les trois semaines. Je ne sais plus. Enfin, j'y allais très souvent. J'y suis allée pendant un an, il me semble. Et euh, ça ne nous a pas aidé euh, à, à avoir un bébé, par contre. Ça m'a fait beaucoup de bien pour me détendre sur ce sujet et retrouver de l'optimisme que j'avais perdu. Ouais. Euh, voilà. Euh, je suis allée voir aussi un ostéo en Belgique parce qu'à l'époque, une de mes meilleures amies était en Belgique. Elle avait vu une ostéo... Euh, je crois pendant sa grossesse, tu lui avais dit qu'elle faisait aussi des problèmes de fertilité. Donc, on a eu un rendez-vous hors du commun où elle m'a fait des trucs bizarres. Et après, elle a dit, mais je veux que mode, votre mari vienne aussi. Elle lui a touché les testicules. Enfin, elle a fait des trucs improbables. Ah ouais. On ouais. a vécu des improbables. Pendant... Et mon mari, j'ai eu <rire> beaucoup de chance parce qu'il m'a suivi dans tout, quasiment. <rire> Ce que j'allais dire, ça va, il était ouvert. Il était très ouvert. Il, était, il est très curieux de nature. Et il croit beaucoup à ces choses-là aussi parce que sa maman, lui aussi, euh, était très ouverte à tout ce qui était énergie, euh, guérisseur et compagnie. Ouais. Les petits, donc euh, voilà, j'ai eu de la chance hein, qu'il soit comme ça. Euh, parce qu'à chaque fois, il me suivait dans mes, dans mes périples. Et même cette fameuse ostéo bizarre en Belgique, il m'avait dit, celle-ci, je te préviens, tu vas la voir seule. Hein, parce que là, moi, euh, ça va. <rire> ouais. ben C'est elle qui m'a dit, non, mais là, par contre, monsieur, euh, il est où, là ben, Il est garé en bas, en fait. Euh, non, non, là, il faut qu'il monte. Parce que moi, si j'en vois un, je veux voir l'autre. Euh, il monte. Et là, euh, elle, lui, donc, elle lui fait cet exercice bizarre où elle lui touche quand même le sexe. Et, euh, et à la fin, il lui dit, mais monsieur, est-ce que vous êtes vraiment prêt à être papa, en fait Donc, il est, il, est, il est ressorti à ses ailes, mais il aurait pu m'en vouloir, tu vois, parce que... Ouais, c'est chaud. Parce qu'en plus, moi, derrière, parce que c'était un, un sujet hyper sensible, j'étais encore hyper stressée à l'époque. Oui, bah tu vois, elle a dit que peut-être t'étais pas prêt, donc peut-être il y a un problème de ton côté, il y a un blocage, tu t'en rends même pas compte. Enfin bon. Donc après, on a eu une belle engueulade, euh, bref, dans notre voiture en Belgique. Enfin voilà, on a eu des moments improbables, mais quelque part, c'est ce qui... Ben, dans notre couple, ça a été quelque chose d'incroyable aussi, tu vois, parce que malgré, tout, malgré toutes ces engueulades, des fois ces incompréhensions et tout ça, ça nous a, on a énormément parlé, ça nous a beaucoup rapprochés, on s'est rendu compte à quel point on s'aimait, parce que même après les engueulades, on avait toujours envie d'être ensemble, de faire plaisir à l'autre, enfin bon. Donc euh, voilà, donc on, on a eu plein d'expériences en, en médecine parallèle, et je pense que j'en ai oublié, mais j'ai fait plein, j'ai fait de l'hypnose, enfin, j'ai tout tenté. Euh, et ça n'a rien donné. Euh, 
Et donc, euh, je ne sais plus trop où j'en étais dans tout ça. J'ai dû tester l'énergie aussi. Donc ça, c'était euh, voilà, fin 2016, tout, dé... tout, tout 2017. Euh, et ouais. puis, euh, donc là, ma boîte, moi, en parallèle, elle commence à bien marcher. Enfin, en tout cas, me... c'est un bon début, quoi. C'était cool. Donc, ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au moral. Euh, surtout, ça me faisait beaucoup de bien à la confiance que j'avais parce que... Euh, ce que j'ai découvert, c'est que quand tu n'arrives pas à avoir un enfant, euh, tu, ça te remet tout ce que tu es en question, en fait. Et euh, le nombre de fois où j'ai eu l'impression, et je pèse mes mots quand je dis ça, parce que ce n'est pas pour le plaisir d'être vulgaire, mais j'ai eu l'impression d'être qu'une grosse merde. Parce que j'arrivais ouais. à faire plein de choses, mais pas à avoir un bébé. Euh, et euh, je me suis dit, mais voilà, je regardais tout, toutes les mamans dans la rue, toutes les filles qui étaient enceintes, et je me suis dit, mais même elles, non, mais même elles. Et, et toi, quoi, euh, c'est bien beau de vouloir monter ta boîte, c'est bien beau euh, d'avoir fait une belle carrière avant dans les RH, c'est bien beau euh, d'être propriétaire d'un appartement, mais à quoi bon si tu n'es même pas capable de faire un truc aussi évident que faire un enfant euh, j'ai été très très dure pendant longtemps avec moi-même, je suis encore un peu, pas autant, mais je le suis toujours, parce que j'ai beaucoup de mal à accepter que euh, je n'arrive pas à y arriver, <rire> euh, que je ne suis pas capable, enfin j'ai du mal à ne pas culpabiliser de ne pas y arriver, j'ai du mal à avoir un, un respect de moi-même stable, euh, sachant que régulièrement je me rends compte que ça ne marche toujours pas, euh, que j'essaye plein de choses qui marchent sur plein de gens, mais ça ne marche pas sur moi. Euh, donc euh, je me rends compte maintenant à quel point ça m'a complètement euh, je sais pas si c'est détruite le mot parce qu'en même temps j'ai aussi l'impression que ça m'a construit mais euh, ça m'a enlevé tout, tout le peu de confiance en moi que j'avais ça me l'a complètement enlevé en fait parce que euh, je, je me suis rendu compte récemment aussi que je me retrouvais euh, j'avais du mal à me trouver belle ces dernières années je pense que c'est à cause de ça aussi parce que du coup j'ai du mal à, à je pense que je suis un peu en... fâchée avec mon corps parce qu'il n'y arrive pas, alors que je fais plein de choses pour lui depuis des années. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, je ne sais plus, parce que bon, je suis sur les réseaux et je fais des bijoux, donc je fais des photos de moi, je, je me montre en story et compagnie, donc c'est un bon exercice aussi pour voir ouais. comment tu ressens ton image. Et bref, et donc il y a un moment, je faisais des shootings où c'est moi qui portais les bijoux et j'ai arrêté. Et des copines m'ont dit, mais pourquoi tu as arrêté les shootings C'était sympa de te voir toi porter les bijoux. Mm. Je, en fait, je me trouve moche. Je me trouve moche, donc je ne supporte plus me voir en photo. Donc je fais des photos, on ne voit pas ma tête. Et puis je me suis entendue dire ça. Je me suis dit, mais pourquoi Depuis quand tu te trouves moche à ce point-là enfin, euh, bah, Depuis ouais. ça, en fait. Depuis ça. Parce que ça a mm. vraiment atteint la confiance que j'avais en moi de manière générale. Sur qui j'étais, sur l'image que je renvoyais, sur mon corps. Euh, et je ne m'en étais pas rendu compte à quel point euh, c'est assez récent, en fait, tu vois, de voir que je, je me suis dit, putain, l'impact que ça a eu là-dessus, c'est dingue, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Et en fait, je crois que c'est ça qui est compliqué aussi. Et puis, en plus, plus le temps passe et plus ça, bah, plus ça, ça te remue encore plus, quoi, parce que euh, c'est ça, tu te dis, j'ai beau tout réussir, euh, si je ne réussis pas ça, enfin, vraiment, moi, je voyais ça comme un peu manger, boire ou aller aux toilettes, c'est hein, quelque chose de naturel. Euh, ouais. voilà, et que, que même des animaux arrivent à faire, enfin voilà. Et euh, tu vois, c'est con, mais donc on a adopté notre chiot il n'y a pas longtemps, donc tu vois, c'est un sujet qui est encore présent en ce moment. Et j'ai regardé sa mère, euh, la mère de notre chien, je me suis dit, putain, elle a réussi à faire ça, quoi, mais elle est balèze, quoi. <rire> Moi, j'arrive ouais. pas, elle, elle en a fait plusieurs, ils sont en bonne santé, enfin, waouh, quoi. Donc, ouais. ça, c'est toujours, euh, voilà, quelque chose. Donc, heureusement que ma boîte, elle est... encore, ouais, ouais c'est ouais, toujours compliqué, ça. Et euh, voilà, je, je pense que c'est un... quelque chose sur lequel il faut que je, je travaille un petit peu de mon côté, que je reprenne confiance en moi. C'est pas ouais. facile avec ça, mais je, voilà, je, me, je me donnais du temps. Mais heureusement que ma boîte, elle a été là, parce que ma boîte, elle a marché. Euh, pas, je ne vais pas te faire croire que ça a été une success story et qu'en six mois, moi, ça y est, j'ai cartonné. Je me suis battue et pendant les deux premières années, il y a plein de moments où j'ai cru que ça ne marcherait pas. Euh, mais ça a marché quand même petit à petit crescendo et euh, heureusement parce que si j'avais pas eu ça pour reprendre confiance en moi en parallèle je crois que vraiment j'aurais perdu, euh, perdu pied complètement quoi donc ouais. euh, ça a été vraiment ma, ma thérapie par rapport à ça à côté voilà et donc en 2017 je continue tout ce qui est médecine parallèle etc ça me fait beaucoup de bien et je suis persuadée fin, de plus en plus de, de toute cette approche holistique euh, du corps qui va avec, ta, avec euh, ton esprit etc et, euh, et puis je, je pense quand même que ça me pèse parce que régulièrement au bout d'un moment ça te manque tu te dis putain ça fait quand même temps puis tu comptes les années qui passent tu vois tes anniversaires euh, donc ça c'est toujours des périodes compliquées et puis euh, fin en fait on commence à se dire qu'il euh, faut qu'on change de région enfin moi ça faisait des années que je voulais qu'on change de région euh, c'était mon rêve de partir en région bordelaise parce que voilà j'ai passé toutes mes vacances depuis que je suis petite sur le bassin d'Arcachon et je sentais que mon cœur disait il faut que tu vives là-bas tu te sentiras mieux 
Et en décembre 2017, on a la surprise que euh, mon conjoint va pouvoir être muté là-bas, probablement. Wow. Parce que son, voilà, sa, sa boîte euh, va ouvrir un bureau à Bordeaux, le truc improbable. Génial. Donc, on a pris ça comme un cadeau de l'univers. Euh, et donc, euh, on a la confirmation, je crois, en février, qui sera muté euh, en 2018, enfin, c'est ça, en juillet 2018 à, à Bordeaux. Donc là, autant te dire, le projet bébé, on se dit, pour l'instant, c'est le cadet, nous aussi, on va préparer notre départ tranquille. Et puis, inconsciemment, ouais. euh, et puis, en fait, c'est pas inconsciemment, tout le monde m'a dit, oh, mais tu vas voir un changement radical de vie comme ça, ça va arriver tout seul. <rire> mon inconscient l'a entendu, et mon inconscient, il a attendu. <rire> Bien évidemment. Ok, évidemment. Donc on, on attend le déménagement. Donc, bon, ça a été une période magique dans notre vie, parce que, voilà, on a déménagé dans des conditions exceptionnelles, parce que a, tout a été pris en charge par la boîte de mon conjoint. Du coup, on a déménagé avec des collègues en même temps que lui. Du coup, on n'est pas arrivé tout seul, on avait une petite bande, et on a fait la fête comme, comme si on avait 20 ans pendant tout l'été dans Bordeaux ouais. à sortir. Hein. Enfin, c'était génial. Et vraiment, je me suis dit, bon, et en plus, ce qui était super aussi, c'était dans cette nouvelle bande de copains, personne n'était au courant de nos difficultés. Euh, ouais, ça, 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 bien aussi. Et, ouais, et en fait, on s'est senti anonyme d'un coup et surtout, ils nous ont regardé comme un couple de jeunes mariés, euh, voilà, sans, sans cette, sans cette ouais. espèce d'ombre au-dessus, tu vois. Que, et je sentais qu'avec les années, les, nos amis, nos proches nous regardaient un petit peu comme ça. Et ça, ça fait mal. Mmh. Euh, voilà et donc là d'un coup voilà, ça a été un été magique, on s'est éclaté on sortait en vélo tout le temps et je me suis dit au fond de moi, je me sens tellement bien ça faisait tellement longtemps que je me sentais pas aussi bien parce qu'en plus vraiment j'ai eu la, la confirmation qu'il fallait que je vive là-bas parce que depuis qu'on est ici je me sens heureuse comme je me suis rarement sentie aussi heureuse voilà je me suis dit allez ça a marché cet été et tout ça puis en plus voilà, euh, bon c'était cool bon et puis euh, septembre arrive on part en vacances et là j'ai un gros contre-coup parce qu'en fait c'est pas arrivé cet été donc le déménagement n'a pas fait de miracle et là je dis ah, si en fait, ça fait mal parce que donc là ça faisait déjà maintenant quoi, 4 ans puis bah ouais, ça fait 4 ans et en fait non le, le truc c'est que j'avais retrouvé une technique de grand-mère pour essayer un truc qu'on n'avait pas encore essayé <rire> où le principe est que c'est peut-être que j'étais j'avais la peau trop acide enfin le corps trop acide donc il y avait Nana euh, sur Instagram qui avait dit qu'elle avait fait ça et que ça avait marché. Donc on te dit de boire de l'eau euh, pétillante là, pendant je sais pas combien de jours avant ton ovulation. Après tu achètes une euh, comment on appelle ça une, pas une pompe vaginale mais euh, une poire vaginale dans lequel une solution. Donc on a dit mon ovulation tombant pendant les vacances. On a fait ça pendant les vacances. Donc on avait loué un super gîte et on, on s'est tapé en même temps des barres de rire parce qu'on a eu des voilà des, des assez. Il était là dans chaque étape. Donc il m'a préparé la poire. Je m'étais accroupie dans la douche en mode « Vas-y, passe-moi la poire, je suis prête !» Enfin bon, on, on était morts de rire en même temps, ça nous faisait rire. Donc c'était drôle, sauf que du coup, bah, ça a créé des attentes, tu vois. Et euh, donc on est rentré de vacances, ça n'a pas marché ce truc, alors qu'au fond de moi, j'étais persuadée que ça allait marcher. Et donc la contre-coup, bah, ça fait 4 ans et c'est dur. Et puis tu vois, on a déménagé à Bordeaux, ça n'a pas marché. Malgré l'été merveilleux qu'on a passé, ça n'a pas marché. Bon. Donc là, on s'est dit « Écoute, on se laisse jusqu'à la fin de l'année tranquille. » Ça fera six mois qu'on est à Bordeaux et que ça fera six mois qu'on voilà, qu aura essayé naturellement. Et euh, en janvier, si ça n'a pas marché, bah, on repart en PMA. Alors que vraiment, tous les deux, on était archi... Enfin, ce n'est pas archi compte, mais tu vois, nous, les médicaments, tout ça, ce n'est plus notre truc du tout. On, on ouais. fait attention à ce qu'on mange, on soigne notre immunité autrement. Donc, euh, c'est difficile aussi de retourner vers des choses auxquelles es, c'est moins ta tasse de thé, quoi. Bon, ouais. donc, euh, là, voilà, la suite, tu la connais, je ne suis pas tellement enceinte du tout. Euh, et euh, donc, bah, j'ai rappelé un centre de PMA en janvier 2019. Euh, ouais. Voilà, donc euh, là, par contre, c'est un centre qu'une amie à moi avait déjà testé. Elle avait fait plusieurs années là-bas. Euh, elle avait, du coup, euh, testé un peu toutes les gynécos du sang. Donc, elle m'a recommandé celle qui était la plus appropriée par rapport à notre caractère. Donc, on allait un peu en lieu sûr. Euh, C'était déjà pas mal. Et euh, voilà, donc les premiers rendez-vous se passent très bien. Euh, on, elle nous a dit, bon, bah, elle a vu que j'avais été marquée par les examens que j'avais fait en 2016. Elle a vu que tout était vert, donc elle m'a dit, bon, si vous voulez, on ne fait pas tout. On va surtout faire prise de sang, euh, écho, euh, pelvienne, là, pour voir si euh, tout va bien au niveau des ovaires. Et puis, on ne fera pas tout ce qui est, euh, voilà, l'examen des trompes ouais, et compagnie. Zéro, tout ça. Voilà, donc euh, j'ai soufflé, j'étais hyper contente qu'elle entende que moi, j'en voulais, j'en voulais plus. Et voilà, donc on a fait les examens, et tu sais quoi, Mélanie Écoute, tout va bien chez nous, mais c'est formidable <rire> On n'a pas de problème, donc... Euh, non, non, elle ne nous l'a pas annoncé comme ça, hein, parce que voilà, elle, elle fait très, très attention aux mots qu'elle utilise, cette gynéco, mais donc on, ça a confirmé qu'on n'avait aucun problème, qu'on était toujours dans une infertilité inexpliquée, donc ça, au bout de 5 ans, ça reste compliqué à entendre, hein. 
parce que moi, je n'ai jamais été enceinte, jamais, jamais, jamais de rien du tout. Je n'ai même pas eu un début de... Voilà, je n'ai pas eu de fausse couche, je n'ai rien eu du tout. Et malgré tout, on te dit que tout va bien et qu'il n'y a aucun problème. Donc, c'est très dur à entendre, en fait. Parce qu'au moins, quand il y a un problème, il y a potentiellement une solution. Euh, nous, du coup, il n'y avait rien. Donc, euh... En fait, il ne devrait pas le dire comme ça, je pense. Il ne devrait pas dire tout va bien, il n'y a aucun problème. Alors, je ne pense pas qu'il le dise comme ça, mais c'est peut-être ce qu'on entend aussi. Mais c'est surtout à notre niveau, à notre échelle, avec nos, les progrès de la science et où on en est aujourd'hui, on ne sait pas dire ce que vous avez. Mais on ne oui. peut pas dire, il n'y a rien. Ce <rire> n'est oui. pas possible, en fait. Non, non c'est vrai. Mais d'ailleurs, je pense qu'elle a dû le dire comme ça. Mais c'est moi qui l'ai entendu. Ouais. Comme, bon, on n'a pas trouvé, ouais. quoi. Et ouais. euh, bon, donc euh, décevant quand même. Donc elle nous dit, bon, par contre, à l'âge que vous avez, vous... alors vous êtes jeune, elle n'arrête pas d'essayer de me dire que je suis jeune parce que ouais. moi, passer la barre des 35 ans, enfin, en fait, tu commences à 30 ans, en effet, tu te dis que tu es jeune. Et les années passent, et là, ouais. je suis arrivée là-bas, je crois que j'avais 35 ans. Et elle me dit, non, non, mais si, si, je vous rassure, vous êtes jeune parce que pour moi, 35 ans, ça commence à être déjà un peu vieux. Et ouais. elle dit, non, vous êtes jeune, mais par contre, ça fait quand même quelques années, vous avez déjà fait une fois une insémination, donc on ne va pas vous faire faire ça, on va passer euh, l'étape supérieure. On part en fille Vixi. Mmh. Euh, voilà, donc c'est la fille. Vous, ah, en ils fait, font XI quand même. Ils ont fait XI. Même, même si mon mari n'avait pas de problème, ils nous ont dit voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté. En okay. fait, elle a entendu okay. que ça faisait 5 ans et qu'on était là pour ne plus perdre de temps. Ouais. Donc elle nous a... efficace, ouais. Ouais, c'est ça. Elle nous a dit on est là pour tout de suite commencer le truc euh, le plus poussé. Euh, voilà, pour pas. Euh, parce que, en plus, je pense que, je ne sais plus si on lui a dit ou pas, mais nous, dans l'idéal, on aurait bien voulu avoir deux enfants. Donc là, j'ai 35 ans, je suis jeune, mais c'est vrai que s'il y avait une envie d'un deuxième derrière, bon. Il fallait quand même pas trop perdre de temps. Donc, euh, nous, ça nous a soulagés parce qu'on lui avait dit que nous, on était prêts à passer la seconde. Mais c'est peut-être aussi pour ça hein, qu'elle enfin, qu nous a proposé mmh. cette solution-là. On lui avait dit que si on était enfin revenu en PMA, c'est que là, on était prêts à, voilà, à y aller euh, franchement. Donc, fille Vixi, donc on est contents tous les deux, on est soulagés. Euh, donc, j'ai commencé, je crois, euh, parce que malgré tout, euh, voilà, tu as tout les, le protocole de faire tous les examens. Après, tu passes euh, en staff meeting pour, pour qu'eux décident de manière collégiale quel traitement pour toi, etc. Euh, après, tu dois avoir un psychologue en couple. Euh, donc, on a vu le psychologue tous les deux, c'était très bien. Enfin, voilà, il y a toujours plein d'étapes. Donc, mmh. on a fait la FIV en mai. Euh, mmh. Et donc là, euh, bah moi, les traitements, euh, ça c'est... Euh, j'ai compris après que j'ai fait une hyperstimulation très tôt dans, dans, dans le traitement. Euh, mais bon, bah, on n'a pas trop pu l'arrêter, en fait. Hein, mon, mon corps s'est emballé très vite. La bonne nouvelle, mmh. c'est que du coup, j'ai eu beaucoup euh, d'ovocytes de récolter pendant la ponction. Euh, J'en ai une trentaine. Je n'ai pas gardé le chiffre exact. Mais ah oui eu... ouais, ouais. Donc, euh, c'était beaucoup. Euh, en plus, j'étais... Euh, alors, c'était anesthésie générale, mais t'es quand même un peu réveillée. Donc, c'était pareil. Euh, ah. J'ai gardé, mais un jour, je ferai un spectacle. Hein, parce que mon, mon, un de mes rêves, c'est de faire un, un one woman show. Et je vais garder tout ça parce qu'il s'est quand même passé des trucs. Donc, j'étais... Alors qu'on m'avait dit, hein, pourtant, je serais endormie. Et moi, j'aime pas les anesthésies générales. Donc, je n'avais pas trop envie. Et là, je vois que je m'endors pas. Et là, j'entends... Euh, ah. Donc, elle s'est imaginée quoi qu'il le fait. Heureusement, c'était elle. J'étais contente. C'était déjà ça. Et là, euh, d'un coup, j'entends une nana au bout de la pièce qui dit « 1, 2, 3 !» J'ai dit « Mais qu'est-ce qui compte C'est pas possible <rire> !» En fait, ils comptaient mes ovocytes. C'était trop bizarre. Mais non, c'est pas vrai. Mais si, si, si. Et puis j'entends « 15, 16 !» J'ai dit « Mais attends, mais... <rire> » On aurait dit une fille qui faisait des pompes au fond de la salle. C'est hyper étrange comme truc. Ah, bon, non. Voilà, donc j'ai pas compris. Et donc, je dis à Cyril, je crois qu'il y en a eu beaucoup parce qu'il me semble que je les ai entendus compter les ovocytes. Euh, à l'époque, je disais ovule parce que c'est pareil, j'avais pas le jargon médical que tu adoptes que au fur et à mesure. Bref, donc voilà, donc j'en ai beaucoup. Elle est venue me le dire à la fin, c'était cool. Bon, le, la partie moins cool quand même que j'ai pas dit, c'est que moi, au niveau de ce que j'ai ressenti, à partir du moment où on m'a dit, enfin, on repartait en PMA jusqu'à la ponction, j'ai été prise de crise d'angoisse euh, qui arrivait euh, au moment où je m'y attendais le moins en fait dans ma vie. Euh, et en fait, je pense que euh, c'était les angoisses que de mon traumatisme de la première PMA en 2016 où tout s'était mal passé, ouais. qui ont remonté à la terre. Ouais. Parce que du coup, inconsciemment, mon corps s'est dit on repart dans ce cauchemar-là, t'es sérieuse <rire> Alors que ouais. tout passait bien à chaque fois, mais à chaque fois, j'anticipais. C'est vrai que je me rends compte maintenant qu'avant chaque rendez-vous, j'avais peur du rendez-vous avec ma gynéco parce que j'avais toujours peur du mot de travers ou de, de l'examen qui allait pas me faire. Ouais. Alors mmh. qu'en fait, tout s'est bien passé, mais il m'a fallu vachement de temps pour reprendre confiance en tout ça. Et ouais. pour accepter que là, ça ne se passerait pas deux fois pareil. Mais euh, donc voilà. Et même avant la ponction, si tu veux, euh, je n'ai pas du tout aimé. Euh, ça m'a rappelé plein de souvenirs quand je me suis fait opérer, puis quand j'ai perdu ma tante, tout ça. Bref, donc euh, je suis à, ils sont venus me chercher dans le lit, là, 
quand tu es dans ton habit de lumière, là, et qu'ils vont te chercher pour <rire> monter que... au bloc. Et là, tu attends 2-3 secondes devant le bloc, devant la porte, avant que ton gynéco vienne te chercher. Et là, je me suis mais effondrée. Elle m'a trouvé et j'ai fait une espèce de crise d'angoisse de larmes, quoi, avant de rentrer ouais. au bloc. Elle m'a retrouvée dans cet état-là. Elle m'a dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, madame Bichner J'ai dit, non, mais là, il y a tout qui remonte à la surface. Bon, bon, bref. Donc, heureusement, elle a été très douce. Elle, elle, elle a été bien. Bref, donc, euh, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de vos sites. Ça, c'était cool. Euh, donc là, bonne nouvelle. Euh, et puis après, donc on nous a expliqué, voilà, donc là, on va les faire pousser tous, enfin, on va faire les fécondations déjà. Et nous, on vous appelle au bout de trois jours pour vous dire combien d'embryons ont été fécondés et sont mmh. viables. Euh, et puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on va en garder un à J3, tout le reste, on va les laisser pousser jusqu'à J6. Ouais. Parce que pour vous, de toute J6, façon... J6, carrément, ouais, d'accord. Ouais, J5 ou J6, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, voilà, il est laissé pousser ouais. jusqu'à ce qu'on appelle des blastocytes. Donc, pareil, ce que j'ai découvert ouais. bien après. J5, ouais. Ouais. Et, ouais. et euh, voilà. Et donc, euh, euh, elle ne m'a pas dit que j'étais en hyperstimulation. Elle n'a jamais voulu prononcer ce mot-là. Est-ce qu'elle a eu peur que je panique Je ne sais pas. Mais elle m'a juste dit, voilà, vous, on ne va pas pouvoir faire de transfert d'embryons frais, donc dans la foulée. On va devoir attendre le cycle prochain parce que là, pour l'instant, il faut attendre un petit peu que tout redégonfle parce que quand même, vous avez des qui sont très gros là. Et si encore quelqu'un vous m'appelez, enfin voilà. Donc en effet, euh, j'ai été, euh, ça a été très compliqué euh, les, enfin l'après, enfin l'hyper sim, voilà après, euh, voilà l'après ponction, parce qu'en fait euh, j'ai eu l'impression d'être une droguée à qui on arrête sa cam. Euh, bien que je me suis mmh. jamais droguée, mais j'imagine que c'est ça qu'on ressent. Euh, tu es très très mal. Tu tu te sens pas bien, t'as pas le moral, t'as tout qui t'énerve, et surtout tu, tu vois que, enfin, c'est une espèce de déprime, en fait j'imagine que c'est ça aussi que ça ressemble à un, à un mince, j'allais dire un baby boom, pas un baby, boom, un baby blues, baby blues. Euh, parce que t'es pas bien, t'arrives pas à positiver, t'es fatigué, j'étais pas bien du tout, et en fait ça a pas juste duré deux semaines, moi ça a duré à chaque fois au moins un mois, tu vois, où j'étais... Euh, euh, j'allais dire au bout de ma vie quoi je sentais que j'avais pas envie de bosser tout me pesait tout était compliqué je voulais voir personne j'étais à fleur de peau enfin j'allais pas bien donc euh, donc les hyperstimes très compliqué pour moi et en plus en effet je sentais que mes ovaires étaient hyper gonflés et en fait elle m'avait tellement pas voulu me dire que j'étais en hyperstime pendant le traitement moi depuis le début ce qui me fait du bien dans ma vie c'est le sport donc je fais de la course à pied je fais du fitness donc là quand j'ai senti juste avant la ponction que j'étais stressée et tout je dis assez allez hop tu prends tes baskets on va courir j'ai besoin de courir et quand j'ai dit à ma gynéco, trois jours avant la ponction, que j'étais partie faire un footing d'une heure, m'a dit, mais faut pas faire ça, en fait. Vous avez des ovules qui sont gros comme des kiwis, vous les avez secoués dans tous les sens. Et en effet, tu vois, j'avais dû m'arrêter pendant le footing parce que j'avais mal aux ovaires, ce qui t'arrive jamais, en fait. Et euh, là, j'ai dû rentrer, j'ai dû finir à pied tellement ça n'allait pas. Bref, donc voilà. Donc, euh, la pré-ponction euh, pré était dure parce que j'ai eu le contre-coup de l'arrêt des traitements. Surtout que tu n'as même pas euh, du coup de, de progestérone vu que tu ne vas pas avoir de transfert. Donc, euh, tu n'as vraiment plus rien du jour au lendemain. Donc voilà, moi, j'ai mis un mois à m'en remettre au point que je me suis dit, je, je crois que je ne suis pas prête pour le transfert qu'on avait prévu au mois de juin parce que je pleure. Euh, parce qu'en fait, non, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est donc la préponction, ça fait déjà, c'était un peu compliqué. Mais j'arrivais à, à peu près à gérer mes émotions, je crois. On nous appelle à J3 et on nous dit, bon, eh ben, les gars, il y a 15 embryons. Et là, wow. si tu veux, c'est na 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 les champions du monde. <rire> si tu veux, j'ai encore manqué beaucoup d'humilité et je me suis dit ok, donc on m'a dit que j'ai eu trans ovocytes et que je suis la championne de la journée, je suis la meilleure. Ok, tu sais d'un coup tu reprends trop confiance en toi en fait. Ouais, ouais. Après on m'appelle, on me dit que j'ai 15 embryons, je dis assez, je te préviens. Moi, tant que je serai vivante, on va tous les tenter. <rire> J'ai dit, on va avoir une équipe de foot, mais je ne peux pas. Après tout ce qu'on a vécu, je ne peux pas laisser les embryons dans un frigo parce qu'on a décidé qu'on en voulait que deux. Ben là, j'ai commencé à me dire, on va avoir une famille nombreuse. Vraiment, ça a été euh, trois jours où j'ai... La fille s'emballe. <rire> Complètement. Et en plus, tu sais, je pense que le fait d'être sous, sous hormones, ça n'a pas aidé à ce que je m'emballe. Oui, ben oui, forcément. Euh, parce que je pense que j'étais un peu droguée bref et donc je vois une de mes meilleures amies pareil je dis mais tu te rends compte on en a 15 je me rappelle avoir dit 15 quand, parce que le labo m'a appelé si il était dans la douche il sort de la douche je dis mais c'est 15 tu te rends compte mais 15 enfin, bref ça a été la nouvelle de l'année euh, et donc on se doutait que parce que donc on savait que les J3 voilà c'est plus simple d'en avoir par contre euh, pour ceux qui sont pas forcément au courant quand euh, les J3 c'est très bien 
Mais le problème, c'est qu'ils ils ont moins de potentiel d'accroche dans la maman. Donc après, euh, les J5, c'est plus compliqué à avoir parce que, en gros, dans l'éprouvette, on a beaucoup de pertes. Par contre, après, quand tu as des J5, ils s'accrochent beaucoup mieux dans la maman. Donc c'est quand même super d'avoir des J5. Donc, euh, mais on savait qu'on allait en perdre. Tu vois, mais vraiment, on s'était dit, écoute, donc là, ils en ont mis un de côté. Il en reste 14 ou peut-être 13, je ne sais plus. Euh, allez, on, au mieux, on va en perdre jusqu'à 5, je ne sais pas, mais on ne va pas en perdre tant que ça, tu vois. Ouais. Et donc là, j'ai eu le coup de fil euh, six jours après. Ils ont été cool, ils ont appelé à chaque fois parce que euh, des fois ils oublient, mais nous ils ont appelé. Et ils nous ont dit, et là, le, la voix du biologiste n'était pas top. Bon, bah, il nous en reste plus que un. Donc là, tu passes de 15 à. Donc il reste un J3 et plus un seulement J5. Et surtout, en fait, c'est ça qui, me, moi, à chaque fois me pèse. J'ai senti le biologiste dépité, en fait. Parce que s'il m'avait dit, franchement, je vous le dis, madame, c'est déjà bien. Enfin, là, c'est un J5, chaque J5, ça compte. Ouais. Mais il a ouais, une manière ouais. de me l'annoncer, genre, oh, c'est pas une bonne nouvelle, madame, hein. il y a eu beaucoup de pertes. Euh... Voilà. Ouais, et alors là, là ça joue aussi, forcément. Ouais. Et euh, là, du coup, c'est là que j'ai commencé ma, ma déprime. Et c'est là que moi, l'après-ponction a été très compliquée, du coup, parce que j'ai très, très mal vécu cette perte. Je l'ai perdue comme si j'avais perdu 13 bébés, en fait, très clairement. Ah, euh, ouais. J'ai dû euh, en parler bien après avec ma, ma psy pour qu'elle me rende compte que j'ai pas fait le deuil et qu'il euh, fallait qu'on le fasse ensemble. Donc, on a fait un super exercice et j'ai fait le deuil et j'ai dit au revoir à tous ces embryons. Parce que si tu veux, quand ça fait 5 ans que tu n'arrives tu à rien faire avec ton chéri et que là, enfin, tu as du concret, euh, et je l'ai encore dit il y, a pas, il y a quelques jours parce qu'on en reparlait là, et euh, pour moi, chaque embryon, il a eu euh, une valeur pour moi parce que c'est la seule chose concrète qu'on a réussi à faire lui et moi pour l'instant. Donc, euh, je pense que j'ai peut-être un peu trop euh, euh, voilà, donné d'importance. Enfin, en tout cas, j'ai donné beaucoup d'importance à chaque embryon qu'on a eu et que j'ai porté pendant 15 jours parce que, bah oui, c'est la seule chose concrète qu'on a eu et je suis émue de savoir déjà qu'on a eu un début de cellule qui était les siennes et les miennes, en fait. Donc, euh, donc ça a été très, très dur. Euh, donc là, je... Voilà, j'ai été très triste, j'ai fait une déprime, que en plus c'est très compliqué à expliquer aux gens, parce que va expliquer que en, tu déprimes parce que tu as perdu 13 embryons, déjà tu le dis pas à tout le monde parce que ouais. ça reste très personnel, et parce que les gens comprennent pas, parce qu'en fait, même les amis très proches, les peu à qui je l'ai dit, m'ont tous dit, mais il en reste deux, c'est génial. Mais ouais, mais en fait, moi je suis en train de pleurer les 13 que j'ai perdu euh, et ça va pas. Donc, euh, et là, pareil, là-dessus, tu vois, comme la dépression, t'as pas de mode d'emploi. Personne te dit ce que mmh. tu ressens, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les prochaines étapes, tout ça. Donc, tu découvres. Tu découvres tout mmh. ça. Euh, donc, on a euh, fait... J'ai quand même essayé d'aller voilà, bien, d'aller mieux. Donc, en juillet, on a fait euh, le transfert du premier embryon. Et en plus, on a fait donc, le, le J5 en premier. Parce que ça nous arrangeait au niveau de, 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 de voyage qu'on était. Bref, donc, on a fait le J5. Donc, c'est bête, mais tu vois, c'est le premier que tu essayes. En plus, tu sais qu'un J5, ça a des très bonnes fortes d'accroche parce que moi, notamment, j'ai une amie qui m'a annoncé en février qu'après euh, six ans d'essai, bah, c'est un J5 qui a marché pour elle en quatrième fiv. Donc, euh, j'avoue que j'étais pleine d'espoir. En plus, euh, voilà, j'ai eu des symptômes qui ont fait que... Puis ça s'est tombé pendant notre anniversaire de mariage. Enfin, tout s'est mélangé. Je me suis tout concordé. Ouais, et puis, chaque étape se passait bien. Euh, y a... Donc, je me suis dit, quand tout se passe bien, c'est peut-être des signaux que ça va marcher, tu vois. J'étais persuadée de ça. Maintenant, ouais, j'ai compris ouais. que ça n'avait rien à voir. <rire> Mais euh, donc, on... Et en fait, deux jours avant la prise de sang, j'ai senti que... Mon... Alors, je pense qu'en fait, peut-être qu'il y a eu un début d'accroche. Et... C'est pour ça que j'ai senti que j'avais des trucs. Parce qu'en fait, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'était dégonflé, si tu veux, dans mon corps. Donc, j'ai compris qu'en fait, ça n'avait pas marché deux jours avant la prise de sang. Donc, j'ai été prise. Donc, on a quand même fait un... Je voulais faire du coup un, un, un test de grossesse euh, urinaire pour avoir la certitude et voilà, passer mon week-end dans sa chambre. Donc, ça n'a pas loupé. J'ai su que ça n'avait pas marché. Prise de sang, ça a confirmé. Et euh, donc là, très, très dur, parce que bah, premier transfert, J5 et tout, et voilà. Donc euh, ça, là, j'ai eu un gros contre-coup, c'était en juillet, euh, et je sentis que j'étais... Enfin, ça n'allait pas. Euh, et au point que du coup, euh, parce que moi, j'aime bien conjurer le sort, donc j'ai dit à Cyril, on va aller... Euh, C'est très bizarre ce que je vais dire, hein, mais fêter cette mauvaise nouvelle dans notre restaurant préféré, parce que je veux que ça reste un bon moment. En fait, j'ai un peu ce, ce caractère de vouloir toujours trouver du positif dans le négatif et vouloir transformer le négatif en positif tout le temps. Donc là, je ne voulais pas juste qu'on reste sur ce test de grossesse négative. Je lui ai dit, voilà, on va aller dans notre resto préféré, on va se faire beau parce que je veux qu'on ait une belle clôture de ce transfert qui, même s'il n'a pas marché, a été beau de bout en bout. Quoi. Ouais. 
Euh, donc, on a fait ce resto, resto cauchemar. <rire> donc, ça, pareil, j'ai appris. Euh, surtout que j'ai une amie qui m'a confirmé que pour elle aussi, ça se passait un peu comme ça. J'étais dans mes émotions de tristesse. Il était dans les siennes. Et quand deux personnes sont tristes, bah, ça clash. Parce ouais. qu'en fait, chacun est dans son malaise, mais pas de la même manière. Donc, il n'a pas compris mon malaise. j'ai pas compris le sien. Donc, ça a pété pendant le restaurant. C'était très nul comme resto parce que du coup, genre à la fin, genre, on ne s'adressait plus la parole. Donc, très bizarre. Euh, mais bon, vu qu'on s'aime très fort, on a surmonté ça. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on s'est dit, il y a un autre rêve qu'on a mis en suspens. Euh, on s'était toujours dit qu'on ferait ça après avoir le bébé et qu'il faut peut-être qu'on lance, c'est acheter notre propre maison. Parce qu'on a toujours eu ce rêve de retaper une maison euh, tous les deux. Et en fait, on, on s'était dit tous les deux, je sais pas pourquoi, voilà, il faut d'abord qu'on a... En fait, une maison sans bébé, c'est bizarre, ça fait une maison vide. Ouais. Et on s'est dit, ouais. il est temps qu'on arrête de mettre des choses en suspens pour ça. Donc, on va commencer à chercher euh, une maison. Et puis, de euh, toute façon, à Bordeaux, c'est très compliqué. Donc, il va nous falloir un an pour la trouver. Mais au moins, pendant ce temps-là, on a des visites, on a des expériences positives. Parce que c'est surtout ça qui est dur en PMA quand rien ouais. ne marche. Échec sur échec sur échec, quand c'est pas ton caractère, enfin, c'est le caractère de personne, je pense. Hein. Euh, mmh. tu as besoin aussi d'avoir des choses positives à côté donc euh, sachant que le boulot ça suffisait plus on s'est lancé là-dedans et écoute euh, Ludiver à chaque fois il nous rappelle qu'il est là qu'il nous oublie pas donc je le remercie quand même pour ça trois jours après on a eu un énorme coup de cœur sur une maison et euh, au bout d'une semaine on a fait une offre et la maison elle était à nous donc wow. euh, un truc qui, déjà, nous, nous arrive jamais parce que Cyril et moi, on a beaucoup de mal à avoir des coups de cœur en même temps <rire> sur la même chose. Euh, même l'appart qu'on avait avant, bref, ça s'était pas du tout passé comme ça. Et là, trois jours après, c'était notre troisième visite. Et là, on s'est regardé, ça a été une évidence, comme ça n'est jamais arrivé euh, dans notre couple. Donc, euh, on a remercié l'univers parce qu'on a vraiment pris ça comme, euh, voilà, les gars, euh, c'est dur, mais je m'occupe de vous quand même. Donc, euh, je... Ouais. On a vraiment pris ça comme un cadeau euh, parce que ça nous a fait beaucoup de bien, surtout que ça s'est passé comme dans... Alors, pas dans un conte de fées, mais plutôt comme dans une émission de Stéphane Plaza. <rire> on a fait la contre-visite, après on a fait une offre, euh, et le mec est venu nous voir, euh, comme dans l'émission. La, dans la, dans la, dans la, dans euh, bon, bah, j'ai une bonne nouvelle, je viens d'avoir le propriétaire, la maison est à vous. <rire> du coup, on lui a offert un verre, on a fait ça en terrasse. Enfin, C'était magique, tout était magique. Ouais. On avait besoin de magie, parce que quand tu es en PMA, il n'y a plus du tout de magie. Et euh, alors que je, je crois en la magie de plus en plus. Et là, ça nous en a rappelé qu'elle était là autour de nous, que la vie s'occupait de nous et qu'il pouvait y avoir des choses extraordinaires qui se passaient, mais bah, voilà, autrement. Quoi. Donc, ça a été un super cadeau. Donc, euh, donc ça, c'était l'été 2019. Voilà, donc on s'est lancé là-dedans, à fond. Ça nous a fait beaucoup de bien, ça nous a complètement changé les idées. Moi, le bébé, j'en avais plus rien à faire. Sauf qu'en fait, quand tu as un embryon au frais, t'as beau dire, t'y penses. Ouais. Donc, j'ai dit à Cyril, écoute, on va pas finir l'année euh, sans avoir essayé ce deuxième embryon même si je sentais que je n'étais pas trop prête. Donc, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait du tout pareil. Je me suis dit, je me lance, mais euh, je m'en fous. Euh, on va le faire. Euh, si bien qu'on a fait un transfert, c'était un dimanche matin. Et juste après, on est parti faire des travaux dans la maison, alors que, tu vois, idéalement, tu ne fais pas des gros travaux, alors qu'on vient de te faire un transfert. Je n'en avais rien à faire. J'ai enlevé du parquet, j'ai pété des murs. Ça m'était égal. Une priorité, c'était ma maison. Donc, euh, on l'a su euh, assez rapidement que ça n'avait pas marché, parce que mes règles sont arrivées mmh. très vite. Donc là, il y a beaucoup de suspense. Euh, voilà, donc là, j'avoue que je l'ai mieux encaissé aussi parce que moins d'attente et parce que quelque part, je m'étais préparée au fait que ça ne marcherait pas. Ouais. Donc voilà. On moins investi euh, d'espoir dedans, ouais. Ouais, c'est ça. Et euh, donc là, on s'était quand même dit, bon, euh, alors moi, maintenant que je suis dans les bijoux et maintenant que ça marche très bien pour moi, euh, les périodes de Noël, c'est des grosses périodes de vente pour moi, donc je bosse beaucoup. Donc de toute façon, on mmh. savait que je ne pourrais pas faire une five... Euh, Surtout avec un risque d'hyperstim qui te met KO pendant un mois. Euh, parce que c'est ça aussi que j'ai mal vécu à la première hyperstim, c'est qu'on ne m'avait pas prévenu. Et du coup, moi, j'ai dû bosser normalement pendant un mois parce que je ne m'étais pas organisée pour ne pas avoir à travailler. Bien sûr. Et que tu ne peux pas prendre d'arrêt maladie quand tu es à ton compte, surtout quand ce n'est pas organisé ouais. à l'avance, tu vois. Et c'est ça qui m'a rajouté du stress sur le fait que j'étais déjà pas bien dans mes baskets avec tout ça. C'est que j'ai dû bosser alors qu'en fait, il aurait juste fallu que je reste allongée pendant au moins deux semaines, quoi à me reposer et à me remettre de tout ça. Donc là, je lui ai dit, de toute façon, moi, Noël, la fin d'année, t'oublie, euh, parce que s'il y a hyper steam, c'est hors de question. Donc, on attend que je reprenne du poil de la bête et début d'année euh, 2020, bah, on relance, quoi. Donc, euh, bah, en, 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 en janvier, je lui ai dit, allez, vas-y, euh, je suis prête, euh, on y va. Donc, j'ai commencé le traitement fin janvier. Je suis repartie sur une hyper steam, mais cette fois-ci, on me l'a dit euh, assez rapidement. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que vu que c'était euh, les autres gynéco qui m'ont fait les rendez-vous de contrôle, euh, bah, on n'a pas pu essayer de limiter. Elles ont, elles ont gardé le traitement tel qu'il était, vu que ce n'était pas elles, ma gynéco. Elles n'ont pas osé euh, diminuer la dose. 
ce que j'aurais préféré faire parce que du coup là j'ai ouais. vraiment encaissé cette hyperstime encore une fois même si on avait baissé les traitements euh, et en fait surtout ma gynéco m'a vu après la ponction elle a dit mais je suis dégoûtée de ne pas vous avoir vu en, en suivi parce que j'aurais revu le traitement parce que là, euh, là vous êtes vraiment encore sur une grosse hyperstime et j'aurais vraiment voulu éviter ça pour vous quoi donc là cette fois-ci c'était bas de contention après la ponction pendant... jusqu'à mes règles elle m'a dit non non là j'ai senti inquiète et du coup ça m'a aussi fait très peur donc elle m'a dit surtout s'il y a quoi que ce soit vous m'appelez euh, je crois pas que j'avais des piqûres à faire donc j'en étais pas à ce stade là mais euh, bah, j'ai eu peur plus qu'autre chose surtout tu vois et euh, voilà donc euh, j'étais pas bien donc là c'était donc la ponction était début février c'était le 4 février euh, et j'ai été très 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 mal tout le mois de février euh, à cause de cette hyper -steam. Euh, déjà hormonalement, toujours pareil parce que moi du coup j'ai pas pu faire de transfert dans la foulée donc euh, j'ai arrêté les hormones du jour au lendemain et puis parce que physiquement j'ai vraiment j'étais euh, à la ramasse quoi donc j'avais un peu anticipé donc j'ai bossé euh, je crois euh, tranquille euh, là on nous appelle cette fois-ci pour nous dire pareil qu'il y a non elle me dit on va faire un pari si vous voulez bien on va rien faire à J3 on va faire que des J5 donc, comme s'il si y a ré zéro résultat au moins, c'est une FIV qui ne va pas compter, parce que si tu n'as pas d'embryon, la FIV ne ouais, compte pas compte de quatre FIV ouais. remboursées par la Sécu. Euh, je lui dis, OK, ça me va très bien. De toute façon, nous, on s'était quand même un peu renseigné aussi. Maintenant, il n'y avait que les J5 qui nous intéressaient. Donc, euh, on a dit, OK. Donc, on nous a appelé au bout de six jours. Non, c'est moi qui ai appelé cette fois-ci, ils m'ont oublié. Bref. Et là, on m'a dit, euh, bon, bah donc, pareil, je crois que la ponction, j'en avais une trentaine, tu vois, toujours super belle récolte. Mm. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ouais, ouais, enfin, je me connais. Hein. <rire> ouais, je me dis, ouais, certes, euh, et donc, on m'appelait appelé pour me dire, bon, bah, on est un peu déçu, on n'a que 3 J5. Mais moi, pour moi, c'était génial. 3 toi, c'était truc de ouf. Ouais. Bah oui. <rire> Parce que je sais qu'un J5, c'est exceptionnel. Donc, en avoir 3 pour moi. Donc, pour le bah coup, ouais. là, ils étaient déçus. Et moi, je lui ai dit, non, mais moi, ça me va très bien. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte que c'est un de plus que la fois dernière. Donc, c'est très bien. Donc, euh, ouais. c'est moi qui ai rassuré le biologiste. Euh, on était très, très et on s'est vraiment dit, bon, bah là, attends, c'est la deuxième FIV, parce que tu sais, après, tu vois pronostic et compagnie, tu te dis, bon, de toute façon, sur une première FIV, c'est très rare, les filles qui tombent enceintes. Là, on est sur une deuxième, il y a déjà plus de chances que je tombe enceinte. Et on a trois J5, les gars, donc euh, peut-être que dans les trois, il y a quand même des bébés. Enfin, en tout cas, on a le droit de croire que peut-être dans les trois, il y a notre bébé, ouais. parce que c'est possible. Donc, on y va comme ça, on reste prudent quand même, parce que bah, ça fait tellement mal que la première fois que voilà. Donc, on décide de faire un transfert. Euh, non, après, il y a le confinement qui arrive. Donc, j'étais quand même contente ouais. d'avoir fait ma ponction avant le, le, tout ça, là, parce que moi, le Covid au début, ça m'a beaucoup stressée, parce que j'étais un peu hypochondriaque à l'époque. Grâce au Covid, j'ai arrêté d'apprendre à l'être. <rire> Bref, donc... <rire> Euh, en mai, on se dit, bon, bah là, voilà, la situation se calme, on est déconfiné, euh, on y va. Et en plus, sans le vouloir, on y va en même temps. On a découvert avec cette fille-là qu'on était euh, dans la même clinique que des collègues de, de mon chéri. Parce qu'en fait, il y a un matin, je vais pour faire mon écho et je la croise, en fait. On se croise tous les quatre parce que lui aussi, c'est quelqu'un assez investi. Donc, il était là à tous les rendez-vous. Donc là, on arrive en salle d'attente et on voit nos copains devant nous, quoi. Donc, c'était très sympa. Vraiment, ça faisait... Tu sais, il n'y a pas grand-chose pour te faire des... Ouais des moments de, de, de confort et de câlin ouais. bah là, un câlin on s'est pas fait de câlin parce que c'était le covid mais euh... ah ça nous a fait du bien de se voir et de papoter dans la... et en fait on a retrouvé un peu de légèreté tu vois en salle d'attente qu'on n'a pas eu depuis longtemps donc c'était cool et puis là quand il nous dit pardon vous saviez qu'ils étaient en PMA du coup ouais elle m'avait prévenu parce qu'en fait moi j'ai fait mon coming out sur Instagram en 2019 euh, j'ai annoncé à mes clientes sur les réseaux que je parce que j'ai fait une collection pour parler de ça si on veut euh, parce que j'ai senti que euh, j'avais besoin moi d'en parler parce que c'est déjà dur de vivre tout ça mais de le cacher au reste du monde c'était devenu trop lourd pour moi enfin en tout cas ouais moi c'était trop j'avais besoin de dire aux gens voilà je vis ça c'est dur il y a des bons côtés mais c'est dur et euh, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même donc je l'ai annoncé sur Instagram j'ai eu plein de super retours et du coup cette copine là qui me suivait elle a découvert comme ça parce que maintenant j'en parle assez librement donc elle, elle savait, et du coup, quand elle, avant qu'ils y... oh, enfin, voilà, qu entrent là-dedans, elle m'avait fait un message pour me dire, bah, voilà, nous, on se laisse encore six mois, mais si dans six mois, ça n'a pas marché, on partira en PMA. Mais elle ne même pas dit que c'était le même centre que moi et tout ça. Quoi. Donc là, vraiment, la surprise. En plus, elle me dit qu'en gros, bah, du coup, après, on se fait un petit groupe WhatsApp. <rire> euh, euh, elle a sa ponction deux jours avant moi, donc déjà, on a trouvé ça rigolo. Euh, elle aussi, elle avait une belle récolte. Euh, après c'est pareil, eux apparemment ils avaient des embryons de moins bonne qualité donc on s'est dit bon bah là ça commence à être un peu dur l'exercice de, de le faire ensemble parce que du coup on se compare et c'est pas cool ça c'est sûr et euh, voilà et puis bref et donc là on reprend en mai et sans le savoir ils nous disent bah, eux aussi ils, ont parti, ils sont partis aussi et elle a eu le transfert deux jours avant le mien 
Donc, on se donne ah, des oui. nouvelles, tout ça. Euh, donc, moi, voilà, je mets un J5. Euh, elle, je ne sais plus ce qu'elle met. Et en fait, euh, bon, je ne sais pas pourquoi, mais la gynéco nous a dit de faire le prise de sang le même jour, en fait, alors qu'on avait deux jours d'écart. Donc, ah, ouais. Euh, ouais, bizarrement. Donc, on est parti la faire la prise de sang. Bah, nous, c'était négatif. Donc, ça a été très dur. Et là, elle nous fait un message pour dire « Alors, et vous euh, ?» bah, Je dis bah, « Non, nous, c'est négatif. » Et sincèrement, au fond de moi, j'étais persuadée qu'elle allait m'annoncer la même chose. Et là, elle me dit « bah Je ne comprends pas parce que nous, c'est positif. » Et là, c'est très, très dur. Parce qu'en fait, ça te ouais. rappelle qu'il euh, bah, en fait, y en a pour qui ça marche. Parce que quand ça ne marche pas, tu te dis « bah Ouais, ça. mais bon, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein, Qu'est-ce que tu crois ?» C'est ça. Et là, ça te rappelle « bah Si, en fait, ça peut être aussi simple que je te le mets, ça t'accroche. C'est tout. » Fin de l'histoire. Chez... Donc déjà, ça a été dur ouais. de nous rappeler que ça, peut, ça aurait pu marcher pour nous aussi. Et alors moi, qui ai un, encore un gros problème avec la culpabilité, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pour que moi, ça ne marche pas de mon côté Et je m'en suis voulu énormément. Euh, ouais. Jusqu'à ce que quelques semaines après, elle me dise, mais attends, euh, j'aurais dû te dire hein, que... Cette... Parce que moi, je me suis dit, putain, peut-être que j'étais trop stressée, j'aurais peut-être dû arrêter un peu le boulot. Euh, parce que moi, l'année 2020, ça a été une grosse année de boulot parce que bah, j'ai continué mon activité qui a très bien marché parce que Covid, les gens ont plus commandé en ligne. Par contre, oui. moi, mon activité a été plus compliquée parce qu'avec le Covid, tout était plus compliqué pour, dans les commandes auprès de mes fournisseurs. Enfin, tout oui. est compliqué. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup bossé cette année, 2020. Et je me suis dit, mince, est-ce que j'aurais dû peut-être lever le pied, euh, faire plus de méditation J'avais commencé du fertility yoga. Je me suis dit, putain, j'aurais peut-être dû faire plus de yoga euh, pendant les 15 jours. J'en ai pas fait assez. J'ai pas été régulière. Enfin, j'ai fait la liste de toutes les choses que j'ai mal faites et je m'en suis voulu. Ouais. Et après, euh, elle a dit, heureusement, euh, on, je ne sais plus pourquoi on, a, on en a reparlé, elle m'a dit, mais attends, j'aurais dû te mettre à l'aise, euh, si ça peut te rassurer. Euh, moi, j'ai été hyper stressée toute la semaine à cause du boulot qui se passait très mal. Du coup, je dormais très mal la nuit, donc je ne me reposais pas. Et euh, elle, est, elle était persuadée que dans sa tête, ça ne marcherait pas. Parce que moi, je me suis dit, mince, j'y ai ouais. pas cru assez, tu vois. Et elle ouais. me dit, donc en fait, elle a, heureusement, elle m'a soulagée. Je lui ai dit, mais merci de m'avoir dit ça, parce que moi, j'étais persuadée que c'était de ma faute. Et elle m'a rappelé que, ouais. en fait... Euh, quand ça doit marcher, ça marche. Peu importe que tu sois fatigué, peu ça. importe que tu sois stressé, peu importe que tu n'aies pas fait assez de yoga, ça m'a rappelé que je ne suis pas responsable de ça. Il euh, faut que je redevienne humble et que je me dise que ça ne dépend pas de moi, en fait. C'est la vie qui décide quand elle arrive. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'y faire euh, parce que je, dans ma vie, je me responsabilise de tout ce qui m'arrive et c'est le seul domaine où je dois accepter que je ne suis pas responsable de ça, en fait. Donc, mmh. euh, ça m'a fait beaucoup de mal, du coup, pour ça, d'apprendre que pour eux, ça avait marché. Euh, mon, mon chéri aussi, je pense que là, c'est la fois où, une des fois où je l'ai vu craquer. Ouais. Parce que c'est déjà dur d'apprendre que tout ça n'a pas marché. Et lui-même, là, il m'a dit, là, c'est le truc de trop, là. D'apprendre que pour eux, ça a marché. Euh, voilà, ça a été dur. Même si, bien sûr, on est hyper content pour eux. Parce que s'ils étaient en PMA, c'est qu'ils ont galéré aussi. Hein. Mais, bien sûr, voilà. bien sûr, mais bon. Donc, on s'est dit, pour la première fois, je me suis dit, bon, là, on va remonter en selle tout de suite parce qu'on a besoin d'avancer. Surtout que ma psy m'avait donné cet exercice de comment faire le deuil d'un embryon. Donc, j'ai dit à Cyril, viens, on va faire le deuil de cet embryon-là. Parce que moi, j'arrivais jamais à passer à autre chose tant que j'avais pas fait le deuil de celui d'avant. Ouais. Donc, on lui a dit au revoir. Enfin, voilà, on s'est fait une mini-cérémonie, euh, moi qui m'a libérée. Euh, et donc, on s'est dit, allez, juillet, on remet ça. Surtout qu'avec le Covid, chaque mois compte. Donc, tant que c'est pas trop compliqué, faut qu'on y aille. Donc, en juillet, on est allé voir les gynécos. Je lui ai dit, bon, par contre, je vous le dis, là, on met les deux qui restent. Voilà. Mmh. Ouais. Il y a Covid, il y a que j'ai 35 ans, euh, il y a que chaque essai, chaque déception, c'est dur. Donc là, au moins, on groupe. Il n'y aura, aura pas deux, mais une déception si ça ne marche pas. Et voilà. Donc, elle nous a dit, bon, bah, c'est votre choix. Et puis, je vais te dire, franchement, c'est un petit rêve avec, euh, qui est arrivé avec la PMA. On aimerait bien avoir des jumeaux. <rire> ouais. Donc, c'était un peu ce rêve-là. Et puis, voilà. Donc là, on te met deux J5. Alors là... Là, si tu veux déjà un G5, tu sais que ça peut s'accrocher, mais là, tu sais que tu en as deux. Ouais. Donc, tu te dis, c'est pas possible que sur les deux, il n'y en ait pas au moins un qui marche, en fait. C'est pas possible. Donc, j'ai dit à bah, mes proches qui m'ont tous dit pareil. Ma soeur, ma, pareil, m'a dit ça. Donc, j'ai commencé, euh, du coup, quand... l'avantage en plus quand tu mets un G5, c'est que tu n'attends pas deux semaines, tu n'attends que dix jours. Ouais. Et euh, voilà, j'étais quasiment persuadée que ça allait euh, fonctionner. En tout cas, les, les sept premiers jours, j'ai été bien, assez, enfin, au aussi bien qu'on peut l'être pendant la, cette période-là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Hein. Euh, et puis euh, après, j'ai commencé à être négative euh, voilà, au bout d'une du, semaine. Et bon, bah voilà, ça n'a pas marché. Rien du tout. Nada. Euh, cette fois-ci, je n'ai même pas senti le début d'une accroche. Je n'ai rien senti du tout en moi. Et donc, ça, c'était en juillet. Et. Euh, et alors, bizarrement, je pense que je suis plutôt bien
euh, on va refaire une troisième, j'ai plein de copines pour qui ça a marché au bout de la troisième, enfin voilà. Moi, euh, je m'en suis bien remise, et en fait, on a eu le rendez-vous de bilan d'après transfert, enfin euh, surtout de fin d'embryon de, en stock avec ma gynéco, et là, je l'ai senti dépité, et alors ça, ça m'a achevé en fait. Ah ouais. J'ai senti genre, pff, bon, bah écoutez, euh, pff, quoi. Ouais. Et ça, quand ton médecin il est abattu, alors ça, c'est ah ouais, dur. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, ça m'a abattu parce que pour moi, je pensais qu'elle allait me dire, bon, donc, FIF 3. Et là, au lieu de ça, elle m'a dit, bon, là, de toute façon, Mme Pichinet, on ne va pas repartir hein, sur euh, une FIF tout de suite. Euh, je ne vous cacherai pas ah que ouais. 5 embryons qui n'ont même pas eu un début d'accroche, c'est pas normal. Alors que et je ne m'étais pas préparée à ce qu'elle me dise ça. Et là, le fait qu'elle me dise c'est pas normal, je me suis dit ah ouais d'accord, elle me dit c'est vraiment pas normal, c'est triste, enfin voilà. Donc il euh, faut qu'on refasse des examens supplémentaires, pardon, euh, parce que faut qu'on comprenne, il euh, y a peut-être quelque chose qui nous est échappé, mais on repartira pas comme ça là. Euh, moi, je veux refaire des examens. Donc euh, voilà, donc je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'étais persuadée qu'elle allait me dire en septembre on y retourne si vous êtes prête. Bien sûr. Donc, au lieu de ça, tu repars sur les examens et euh, bah, je redoutais parce que moi, les examens, je pense qu'inconsciemment, ça m'a rappelé les premiers examens de 2016 et parce que c'est chiant de repartir en examen, parce que c'est de nouveau ouais. attendre un rendez-vous, attendre qu'on te, euh, qu te prenne, attendre les résultats, attendre le débrief avec la gynéco. Donc, c'est encore du temps, attendre, attendre. Et puis, c'est attendre surtout un verdict. Parce que maintenant, le temps, j'ai beaucoup moins de mal à accepter que ça passe, tu vois parce qu'on adore tellement notre ouais. vie à côté que j'ai plus problème de « on a rendez-vous que dans deux mois » tout ça. C'est plutôt « attendre ce qui va nous tomber dessus encore », tu vois. C'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer Qu'est-ce qu'on va me dire Qu'est-ce qu'on va trouver Qu'est-ce qu'on ne va pas trouver Donc, on est reparti sur une série d'examens euh, génétiques, cette fois-ci, donc prise de sang. Donc, mon mari est encore genre « oh non <rire> !» Donc, bon, sauf que maintenant, ça y est, on a le mode d'emploi. Lui et moi, on sait comment gérer tout ça. Euh, et donc voilà, analyse génétique via les prises de sang. Je pense que j'ai dû refaire une petite écho. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait, mais surtout, moi, j'ai demandé un matrice lab. Parce que voilà, en fait, je suivais une nana sur Instagram, là, Tata Gracis, qui disait, elle, qu'elle avait fait matrice lab, donc sa gynéco était une pro. Donc là, on s'était dit, bon, ça coûte de l'argent, mais s'il n'y a que ça, euh, on va se débrouiller. Mais euh, on en est au stade où, quitte à faire des examens, on va aller faire tout ce, même s'il y a un avis très mitigé sur matrice lab. Tu sais quoi, au moins, euh, voilà, on aura quelque chose, quoi. Donc, on s'est lancé dans Matrice Lab avec ouais. beaucoup d'espoir, quand même, en se disant, bon, bah, peut-être que c'est ça, en fait, moi, j'ai un problème d'accroche, parce que Matrice Lab, ça mmh. peut révéler des problèmes d'accroche. Et, euh, bon, et ben, bah, on a eu les résultats, on a tout fait. Euh, Matrice Lab, j'ai eu les résultats assez tard. J'ai surtout eu des résultats, d'abord, de prise de sang, où on m'a dit, il euh, y a peut-être un problème au niveau immunité, donc je voudrais que vous alliez voir un, un expert en médecine interne à un hôpital, ouais. à côté de chez moi. Mmh. Euh, et euh, c'était en septembre, donc tu vois, malgré tout, es... en fait, c'est là où, parce que là, j ai... J ai... en ce moment, je suis en plein dans le contre-coup de tout ça, parce que j'ai pas voulu accepter que tout ça, ça me chamboulait, j'ai dit, bon, c'est que des rendez-vous, tu vois, c'est pas des transferts, c'est peanuts, parce que j'ai ma tête qui a tendance à penser euh, beaucoup, genre, c'est OK, et mon cœur, trois mois ouais. après, il te dit, mais non, c'était pas OK du tout, <rire> donc là, je suis dans, en plein, depuis une semaine, dans le, mais c'était pas OK du tout, euh, ouais, voilà. ouais. donc euh, j'ai le contre-coup euh, de tout ça, donc, je suis allée voir ce médecin et j'ai dit à mon mari, parce qu'en plus, Covid oblige, il ne pouvait pas venir. J'ai dû y aller seule et je lui ai dit, je redoute oh, de ça voir... Dur. Ouais, ça, c'est déjà assez dur. Euh, et en plus, je redoute d'aller voir encore un médecin parce que je sais le risque qu'on prend dès que tu vois quelqu'un qui ne connaît pas ton dossier, c'est qu'il a un mot de travers. Et bien, bah, tu sais quoi ouais. Méga bingo et Il a eu, il a eu le mot de travers. <rire> parce que bah, j'ai pleuré. Tu sais quoi, c'est bizarre. Quand je parle de ça, des fois, je pleure. Je dois être très étrange. Hein. Mais j'ai pleuré pendant le rendez-vous et là, il m'a dit... Non, mais euh, là, madame, par contre, vous voyez, là, vous parlez, vous en pleurez. Euh, je suis désolée, mais c'est pas normal de pleurer quand on parle de ça, quand même. Hein. Oh, T'es sérieuse Il t'a dit, dit ça Et j'avais envie de lui dire, mais tu sais quoi Moi, je vais faire du mal à ta fille. Tu vas voir si tu pleures pas quand on parle. <rire> Parce qu'on a parlé de sa fille. C'est pour ça que ça me paraît bizarre. De dire ouais, ça. Ouais. Parce que c'est... Euh, bref. Mais du coup, je, je me suis dit, mais je crois ne se rend pas compte à quel point... Et c'est là aussi, mais quelque part, de toute façon, dans la vie, tout sert à quelque chose. Parce que moi-même, je voulais un peu, jusqu'à présent, me voiler la face sur le fait que, bon, bah, c'est un problème dans ma vie, mais je fais en sorte qu'à côté, tout aille bien. Je gère. Ouais, je gère. Et c'est qu'un problème parmi tant d'autres. Mais tu sais quoi J'ai enfin accepté que non, c'est un problème qui est juste en plein milieu de ta vie, qui est viscéral et qui te remue au plus profond de ce, que, ce qui est possible de remuer. Et en plus, comparé à... Parce que la perte de ma tante m'a énormément remué aussi, mais... La seule bonne nouvelle dans la perte de cette personne que j'aimais plus que tout, c'est qu'avec le temps, ça, je me suis apaisée par rapport à ça. 
Mmh. Et aujourd'hui, j'arrive à en parler et à le voir d'une belle manière. Euh, ça, c'est la seule douleur qui ne passe pas, en fait. Plus le temps passe, voire même plus c'est douloureux. Euh, et et c'est dans mes tripes, c'est dans mon cœur. En tout cas, c'est aux deux endroits les plus euh, forts chez moi. Et c'est une plaie qui saigne et qui saignera tant que je ne serai pas ménopausée ou tant que je n'aurai pas un bébé dans le ventre, en fait. Là. Y a, malheureusement, il n'y a pas d'autre... Euh, Chose. Pendant longtemps, j'ai cru que si je me construisais ma vie parfaite à côté et que si j'étais heureuse à côté, ça, ça irait et que ça serait qu'un petit truc parmi tout, toute ma vie rêvée, tu vois. Donc, euh, ouais. j'ai fait, euh, tu vois. Je me suis créé mon entreprise. J'adore ce que je fais tous les jours. C'est un vrai bonheur pour moi de faire ce que je fais. On est parti dans la région de cœur. On a trouvé cette maison qu'on retape et ça nous rend extrêmement heureux. J'ai un chat, j'ai pris un chien il y a un mois de ça. C'est tous mes rêves que j'ai réalisés et je peux dire aujourd'hui, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Et ben je peux dire que malgré ça, <rire> c'est la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue de toute ma vie et je, je pense que ça le sera. Euh, et que tu as beau faire tout ce que tu veux pour que tout aille à côté, euh, ça fait mal, il faut l'accepter que rien ne peut euh, fermer cette plaie en fait, elle reste ouverte. Et ça, je, je suis en train de l'accepter il euh, y a une collection de bijoux que je veux sortir qui va s'appeler blessure parce que je pense que je suis en train d'accepter que j'ai mal et que je peux rien faire pour que ça, aille, que ça fasse moins mal et c'est pas dans mon caractère moi dès qu'il y a un problème, dès que j'ai mal je suis en souffrance ou dès que j'ai une zone d'inconfort je cherche des problèmes, je cherche des solutions enfin surtout je cherche des solutions, je mets en place tout de suite je suis dans action, réaction tu vois et là je suis en train d'accepter que j'ai mal et je peux rien faire en fait et mmh. ça c'est très très dur à accepter pour moi euh, de pas être dans l'action dans 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 j'ai pas le contrôle en fait de pas ouais c'est ça je suis pas dans le contrôle de cette douleur elle est là et elle partira quand elle voudra en tout cas euh, elle est là et c'est tout donc euh, il faut que j'apprenne à vivre avec ça parce que je peux pas en fait j'ai compris il euh, y a il y a encore que quelques jours que je peux pas l'enlever cette douleur je peux juste essayer de me changer les idées donc avec cette vie à côté qui me fait tant de bien mais je peux pas l'enlever donc, du coup, voilà, il y a eu ce rendez-vous avec ce médecin qui m'a dit ça. Donc là, je me suis dit, waouh, donc euh, je suis en train de comprendre qu'il n'a pas compris que c'était viscéral et que c'est normal que je pleure quand je parle de ça. Euh, J'ai dû le revoir parce qu'il m'a dit, on va refaire quand même une prise de sang. Parce que lui, en gros, en plus, il a rigolé. Il s'est moqué de ma gynéco que j'aime beaucoup. Il a dit que c'était n'importe quoi, qu'elle n'aurait pas dû m'envoyer vers lui. Euh qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de problème. Bon, donc, euh, j'ai quand même refait une prise de sang. J'ai refait un deuxième rendez-vous avec lui. Il m'a redit, bon, il n'y a rien. Il m'a dit, bon, je peux vous donner de l'aspégique la, de nourrisson, ça ne peut pas faire de mal. <rire> Imaginez quoi, quand je lui dis ça, elle a rigolé. Bref, donc, euh, je l'ai vu deux fois et ça m'a fait mal deux fois, en fait. Mais euh, là, c'était déjà en novembre. Euh, puis moi, j'étais persuadée que c'était rien. J'ai un peu ignoré cette douleur qu'il a remuée en moi. Euh, et puis, suite à ça, j'ai eu reçu par, par courrier les résultats de Matrice Lab en novembre toujours, pour me dire euh, « tout va parfaitement bien dans, dans votre utérus, il n'y a absolument, absolument rien à redire ». Donc euh, la douche froide, ça a été très dur de lire ce courrier, et puis en plus moi ma grosse période de boulot avait commencé, donc pareil, j'ai occulté ce truc parce que je me suis dit « je ne peux pas gérer ça en ce moment, c'est trop pour moi ». Mmh. J'ai pu être à fond, euh, voilà. Et puis, fin novembre, j'ai eu le débrief avec ma gynéco. Euh, et puis, j'ai dû lui annoncer tout ça. Matrice Lab, rien. Ce monsieur, je lui dis, je vous demande de ne plus envoyer qui que ce soit chez lui parce qu'il n'est pas gentil ouais. et que ça fait partie du genre de personne qui fait du mal alors qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Il est inhumain, oui. Et elle, il m'avait quand même dit, mais si vous voulez, je vous suis. Hein, parce qu'en fait, il commençait à... Non, merci. <rire> il remettait en question ce que disait ma gynéco. Donc, il m'a dit, si ça peut vous rassurer, moi, je vous suis en parallèle de votre gynéco. Mais non, merci. <rire> C'est gentil, tu vas rester là où t'es. Donc, ma gynéco, on en a rigolé toutes les deux parce que je l'aime beaucoup. Elle m'a dit, bon, on est d'accord. Hein, vous allez arrêter de le voir. Je suis oui, oui. On est d'accord là-dessus. Et là-dessus, elle m'a dit, bon... Euh, et là, pareil, ça a été la fin de la douche froide. Elle m'a dit, bon, madame, il va falloir quand même que... Vous, je sais parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis je ne veux plus jamais d'hyperstimulation deux c'est déjà trop dans une vie et c'est extrêmement douloureux à gérer euh, je ne veux plus ça je le redoute en fait maintenant donc elle a entendu à force ouais. que je lui dise elle m'a dit bon j'ai entendu vous ce que vous redoutez maintenant etc sur le papier tout va bien madame Pichinet donc euh, je pourrais vous dire euh, ça pourrait marcher toujours chez vous encore hein, euh, vous pourriez le faire vous même donc ce que, par rapport à vous euh, ce que vous redoutez les traitements et tout si vous voulez euh, on repart sur une insémination artificielle. Parce que petit traitement, parce que beaucoup plus léger, et surtout parce que je pense que ça peut marcher en insémination. 
Donc, je pense que c'était très gentil de sa part et je pense que ça reste une bonne nouvelle. Mais alors, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi, j'ai vécu comme retour à la case départ. Vous ne passez pas par... Euh... Enfin, voilà. Euh, je ne l'ai pas bien vécu du tout. Et pareil, vu que c'était en novembre, euh, je l'ai occulté. Euh, mais là, je peux te le dire. Maintenant, j'ai le contre-coup et je, je suis déçue, en fait. Je suis déçue parce que... Euh, voilà, moi, je vis ça comme un... On ne sait plus quoi faire de vous, madame <rire> Euh, on, je vis ça aussi comme un bah, on va vous laisser choisir parce que nous on sait pas et là j'en suis à un stade où j'en ai marre de choisir ce qui est le mieux pour moi parce que je suis pas médecin je ne connais pas le corps humain je sais juste que voilà comment réagit mon corps au traitement mais mis à part ça il me manque quand même beaucoup d'éléments de médecine pour faire des choix aussi importants parce que j'ai aussi posé la question à mon chéri qui m'a dit bah, vu que c'est toi qui fais les traitements ma chérie c'est comme tu voudras moi tout m'ira donc, euh, mmh. j'ai plus envie de faire des choix. En tout cas, aujourd'hui, c'est trop lourd pour moi d'avoir à faire ce genre de choix. Voilà où j'en suis aujourd'hui <rire> par rapport à tout ça et par rapport à notre chemin. Donc, euh, je suis en train d'accepter euh, que cette année, euh, pour l'instant, je ne suis pas prête à y retourner. Je suis en train d'accepter qu'il faut que je prenne soin de moi pour l'instant et qu'il va falloir que j'apprenne à, à gérer les émotions quand elles arrivent et pas trois mois plus tard. Ouais. Parce que j'ai pu occulter tout ça, euh, voilà, et là, je, ça me retombe dessus, et là, j'ai un gros, gros contre-coup. Euh, je suis en train d'accepter que c'est compliqué d'être à son compte et d'avoir ses contre-coups, parce que j'anime beaucoup, moi, Instagram, parce que c'est grâce à ça que j'ai mes clientes, et, euh, et en même temps, c'est compliqué de montrer cet aspect-là de moi. Donc, tu vois, l'exercice qu'on fait depuis ce matin, c'est un très bon exercice, parce que c'est pour ça que je, je redoutais énormément cette interview, parce que je savais qu'en plus, depuis 2-3 jours, je vais pas bien, je pleure beaucoup tous les jours. Et je me suis dit, là, euh, Mélanie, elle va me poser des questions à un moment ultime de ma vulnérabilité. Et c'est un moment que j'aime pas, quand je suis là-dedans, je n'aime même pas, en fait. Je n'aime pas ce que je vis, je n'aime pas ce que je ressens. J'ai l'impression que je ne peux rien faire de bon pour moi ou pour les autres quand je suis comme ça. Et vu que je ne crois pas au hasard, je pense que cet épisode, il arrive à un moment où, justement, je suis vulnérable parce qu'il faut que j'accepte cette partie-là de ma vie et de ce parcours, euh, et de moi aussi, et que je, je suis une belle personne quand même, même quand je suis vulnérable, que ce parcours, il est beau, même quand il est difficile, et même quand, euh, des fois, je n'arrive pas encore à positiver le truc, et que, et que ça fait partie de la vie aussi, et qu'il faut accepter ces moments-là, en fait. Donc, euh, grosse période d'acceptation. <rire> ouais, j'ai pour être passé par pas mal de, de phases aussi. Je compare ça beaucoup aux phases du deuil, en fait. Et c'est la dernière phase, la phase de l'acceptation. Et je pense que c'est la plus... Peut-être, en tout cas chez moi, ça a été la plus longue et la plus difficile. Et il y a, y a encore du chemin, de toute façon, à faire un peu. Ouais. Mais, euh, mais je comprends. Et, et tu vois, euh, moi non plus, je ne crois pas du tout au hasard. Ouais. Et euh, tu verras quand tu écouteras cet épisode, euh, ça fait ça à quasiment tout le monde, c'est comme une thérapie, ouais. euh, et puis c'est surtout que tu te rends compte en fait du parcours, parce qu'on l'a en tête, on sait notre parcours, mais de s'entendre le raconter, tu verras, ça fait ouais. vraiment quelque chose. Ouais. Pour l'avoir vécu, voilà, je me souviens de ça, l'avoir écouté avec mon chéri, euh, mon témoignage que j'avais fait l'année dernière ouais. avec Renata euh, du podcast Arrête d'y penser ouais. euh, et je me suis beaucoup retrouvée en toi parce que c'est comme toi en fait, je t'ai pas beaucoup posé de questions mm -hmm. euh, parce que voilà t'avais besoin t'avais besoin de raconter tout ça en fait et moi c'est pareil je parlais vite je racontais je racontais je racontais ça comme je disais ça, ça se déversait en fait de moi si tu veux et en fait euh, Ouais, quand on l'a écouté, nous deux, en fait, ça nous a procuré beaucoup d'émotions parce que on s'est rendu compte, et moi, personnellement, tu verras hein, ce que ça te fait, mais j'ai ressenti beaucoup de fierté et je me suis rendu compte, en fait, mmh. tout ce par quoi on était passé. Ouais. Et j'espère sincèrement que ça te fera ça aussi, euh, que ça te permettra d'être plus douce avec toi, parce que forcément, il y a beaucoup de culpabilité dans tous ces parcours. Ouais. Euh, mais ouais, d'être vraiment plus douce. Et comme tu l'as dit, de toute façon, voilà. <rire> c'est bien parce que j'ai toujours un petit peu mes petites questions à poser, mais je n'ai pas eu à les poser parce qu'à chaque fois, tu as, <rire> as, as répondu avant même que je les pose. Mais c'était une belle conclusion de dire que tu avais pris conscience qu'aujourd'hui, il fallait que tu sois plus à l'écoute de ton cœur plutôt que de ta tête, en fait. Ouais. Et, et je te souhaite vraiment, vraiment de faire ce chemin-là euh, bah dans les prochains mois d'accueillir en fait d'accueillir cette douleur cette blessure euh, qui certes fait partie de toi de toute façon elle fait partie de nous cette blessure mais elle peut se refermer elle peut cicatriser elle fait partie de toi elle sera toujours là et elle voilà ce sera toujours euh, difficile si tu veux 
mais elle peut cicatriser et tu peux l'accueillir comme quelque chose de beau en disant voilà c'est c'est moi en fait ça fait partie de moi ouais. et je te le souhaite vraiment vraiment d'arriver là ouais bah c'est gentil je, je me le souhaite aussi c'est ce que je veux en tout cas donc déjà c'est le début du chemin euh, c'est ce vers quoi je tends et je pense que c'est ouais ouais c'est c'est important euh, même pour voilà pour la, la vie à venir et euh, parce que c'est vrai que je, euh, c est, c est super, je suis très contente de positiver, de, parce que vraiment, c'est ça le pire, je pense vraiment. J'ai même dit à une copine qui m'a dit, je ne sais pas comment tu fais pour dire ça, c'est une chance d'avoir vécu ça. Elle me dit, je n'arriverai jamais à ressentir ça. Mais parce que euh, dans notre couple, mais on est tellement soudés, je n'ai jamais eu, me suis sentie aussi forte dans mon couple que depuis qu'on a vécu ça. Moi, je me suis découverte. Euh, je n'ai pas honte de dire que j'aime la femme que je suis devenue grâce à ça. Euh, alors mmh. qu'avant j'aurais jamais osé dire ça et surtout je ne le pensais pas je n'étais pas hyper fière de la femme que j'étais là je me suis construite, j'ai construit ce que je voulais construire grâce à ça, parce que tu n'as pas le choix en fait hein. tu es obligé d'aller chercher au fond de toi des ressources que tu ne soupçonnais pas euh, et j'aime beaucoup la femme que j'ai construite ces dernières années à, grâce ou à cause de cette douleur parce que je pense que c'est cette souffrance aussi qui est un moteur pour construire des, des choses alors belle ou pas belle, hein, après c'est toi qui décides mmh. Mais moi, si je n'avais pas souffert autant, je n'aurais jamais osé lancer ma boîte, je n'aurais jamais osé partir à la rencontre de qui j'étais, des belles choses qu'il y avait dans moi, dont j'avais finalement besoin pour sortir de cette souffrance. Euh, je n'aurais jamais osé autant m'affirmer euh, face à mes proches aussi, parce que bah, ça a été très compliqué aussi euh, de vivre tout ça avec mes proches, avec des amis et tout ça. Enfin, ça, c'est un, un vrai sujet aussi. Euh, enfin, bref, je... ça a été une chance, voilà, parce que il... cette souffrance m'a forcée à, construire, à me construire, euh, à construire des belles choses dans ma vie, des, des, des beaux piliers pour ma vie de couple. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai monté ma boîte, que j'ai eu le courage de partir, de changer de région. Que... Enfin, voilà, c'est vrai que... Et j'en ai parlé avec une amie qui était en PMA, qui, pareil, elle a... son rêve, c'était d'aller faire un, un, un petit tour, enfin, c'est pas un tour du monde, mais un, un beau voyage en Australie. Elle m'a dit, mais si je n'avais pas eu la PMA, je crois que je n'aurais jamais eu le courage ou je n'aurais jamais pris le temps d'aller faire ce beau voyage dont j'ai toujours rêvé. Et grâce à ça, je l'ai fait. Et euh, c'est ce qui est beau, dans, je trouve, dans ce parcours qui est extrêmement douloureux, c'est que cette souffrance te pousse à aller réaliser des rêves, à aller euh, oui. construire des belles choses, en fait. Et ça, c'est beau, euh, ça, c'est très beau. Mais c'est vrai qu'il y a le pendant de ça, c'est que bah, tu souffres comme tu as rarement souffert dans ta vie. <rire> et voilà, il faut, faut accepter et puis il faut l'accueillir. Et puis en plus, tu ne souffres pas de la même manière la première année que la deuxième année. Parce que tu parlais d'acceptation, mais euh, je me rends compte que j'ai accepté les choses au fur et à mesure qu'elles arrivaient aussi, tu vois. Il a d'ailleurs fa mmh. fallu accepter que ça serait long pour nous. Après, il a fallu mmh. accepter qu'on rentrait en PMA. J'ai dû faire le deuil de l'enfant qui arriverait de manière naturelle. Ouais. Après, il a fallu faire le deuil d'une première fille, puis d'une deuxième. Euh, là, on a commencé mmh. à parler d'un ovocyte, donc peut-être faire le deuil de moi, que ce soit mes ovocytes. Enfin, et en fait, tu as les acceptations. Quand tu penses que tu as accepté tout ce qu'il fallait accepter, en fait, on t'en remet une couche. Ouais. Donc, le travail d'acceptation, il n'est jamais terminé, il est toujours en mouvement aussi, j'ai l'impression. Ouais, euh, ouais c'est vrai. Donc, euh, et puis voilà, accepter aussi que, bah voilà, que ça met, moi, ça a mis beaucoup de pagaille dans le rapport avec mes proches et avec certaines amies, parce qu'on est dans l'âge aussi où elles tombent toutes enceintes. C'est très, très compliqué pour moi de gérer ça comme beaucoup de personnes, l'annonce des grossesses, après voir leurs enfants grandir. Donc ça, c'est pareil, il faut accepter que bah, tu n'as pas le choix. Si ça te fait mal, c'est comme ça, en fait. Euh, donc, euh, ouais, c'est laisser plus de place au cœur euh, pour euh, accepter et accueillir ce qu'il ressent. Et dire à la tête, n'aie pas honte aussi. Tu vois, c'est ça aussi le message. Ça. Dire à ma tête, n'aie pas honte de ce que ton cœur ressent. Tu n'es pas faible ou tu n'es pas moins bien parce que tu as mal, parce que tu as peur, parce que tu es triste ou parce que là, tu n'as pas envie d'y retourner. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est soit j'écoute mon cœur, mais du coup, ma tête lui dit, ouais, bah là, tu fais un peu ta... Enfin, voilà. chose, merci. soit j'écoute ma tête et mon cœur dit non mais ça va pas du tout ouais. donc je voudrais réussir à faire des choix et aller vers des choses où les deux sont bon bah en fait c'est ok pour nous deux tu vois ouais. donc euh, voilà ça passe par beaucoup de douceur en effet et je pense que c'est le mot d'ordre de mon année c'est douceur et authenticité parce que l'authenticité c'est m'accepter telle que je suis avec cette façade là que j'aime un peu moins aujourd'hui mais que je veux accueillir et dont je veux être fière quand même et avec douceur, parce que je pense qu'on peut accueillir que ce qui se passe dans le cœur et aussi dans la tête avec douceur, euh, si on ne veut pas se faire de mal. Quoi. Merci beaucoup. Je, je pense que c'est une magnifique conclusion de ce très bel épisode. Merci, justement, de t'être montré vulnérable et de nous avoir raconté tout ça. Euh, J'espère sincèrement que ça te fera du bien et je te souhaite euh, plein de belles choses. Je te souhaite d'être heureuse, en fait. Je te souhaite vraiment d'être heureuse et de trouver ton équilibre et ton épanouissement hein, au plus vite. C'est très gentil, merci beaucoup Mélanie. 
Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taquant le compte Serendipity, le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.